ഹിറബിലമീ <laughs> ജമീലിംഗ്മദുഹുനസ്തൈനുവനുമിനുബിവനത്തവക്കലുവാളെ <laughs> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليلغره على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي انت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاه على النبي الشفيع الابتح ഹിമാസ്ലാമുഷ ബിൽ <laughs> ഹിറസൂൽഷഫിൽ <laughs> ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഈ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ 
പ്രിയപ്പെട്ട അക്കര നാണി സാഹിബ് അവർകളെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ പി പി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ അവർകളെ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ കാളിയും ഈ പ്രദേശത്തെ ദീനി ചൈതന്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലമായി നേതൃത്വം നൽകുകയും നമ്മിലൊരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാമൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ബിച്ചി ഉസ്സാദ് അവർകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ ഹാജി മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് സയ്യിദ് ഹാജി അടക്കം വരുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ ജ്യേഷ്ഠനുജ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉത്സവച്ചായുള്ള ഈ മനോഹര സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്ന സഹൃദയരായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ നിന്നുള്ള മടക്ക യാത്ര ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും റബ്ബ് താഴ എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അർഹമായി പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൻ മൺമറഞ്ഞു പോയ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ഥാപന സംവിധാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭവനം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ കാരണക്കാരനായ മൂത്തയിടത്ത് യാക്കൂബ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തി ഒരു മനോഹരമായ കൊട്ടാരം കാത്തിരിക്കട്ടെ അതുമായി നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായ നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ മനോഹരമായ കൊട്ടാരം അനുഭവിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അലാലായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ റബ്ബ് താഴെ അവരെയും നമ്മയും രണ്ടു വീട്ടിലുള്ള വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ മനോഹരമായ പരിപാടി വിവിധം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത യുവജനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ പ്രദേശവാസികളായ സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുന്യാവരും മാഹറത്തിനും വിജയിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ദ്വാക്കുള്ളാഹു വിജാപത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം സതുദ്ദേശങ്ങളോടെ ഈ ത്രിദിന പരിപാടി നാം സംഘടിപ്പിച്ചുവോ നമ്മുടെ എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് റാഹത്തോടു കൂടെ നാളെ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാൻ റബ്ബ് താലെ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാന്യ സദസ്സിന് വിഷമല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും എണീറ്റാത്തരക്കടില്ല എല്ലാവരും എണീക്കി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് വലിയ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനാൻ്റെ മുമ്പിൽ കസേര ഒഴിവുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം കാരണം ഈ മുമ്പിലെ കസേര ഒഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയണ്ണിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പല്ലു പോയ മാതിരിയാണ് മുഖത്ത് കോക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞ പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നോട്ടം ചൊല്ലുന്നു മാത്രമല്ല സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സീറ്റില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ് കയറിയുണ്ട് അപ്പോൾ റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കസേര ബാക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തില്ല എല്ലാവരും നല്ല റാഹത്തോടു കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുക അള്ള നമ്മളെ സദസ്സിന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم മുമ്പിലെ കസേര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ പിന്നാക്ക സമുദായം പിന്നാക്ക സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞു 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 ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സുഖായിക്കണോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല എൽമിന്റെ സദസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന ഹരീഫ് കാണാം 
ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടും കാല് ചേർത്ത് വെച്ചു അകലം കൂടുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് കണ്ണകന്ന കൽപകലും ഒരുപാട് അകലം സദസ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ഹുർമത്തെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി അങ്ങനെ നല്ല റാഹത്തുള്ള സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ റോട്ടിൽ നിൽക്കണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ റോട്ടിൽ നിൽക്കണ എന്തിനാ ചെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കട്ടെ മട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ടോർച്ച് മുറുക്കാന്നുള്ള നിൽക്ക പോണ്ടവർക്ക് എപ്പോഴും പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉറങ്ങണവർക്ക് ഉറങ്ങാം നല്ല റാഹത്തോട് കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റണവർക്ക് കേൾക്കാം കാരണം കിടന്ന കിട പിന്നെ കിടക്കീട് ഉടന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാത്ത കാല അപ്പൊ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മജിരിസ് വന്നിട്ട് അരക്കി ഉറങ്ങണം തോന്നുന്നു ആങ്ങിക്കോട്ടെ സാരല്ല ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വപ്നം കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തം വിട്ടിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തരമ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ല നമ്മൾ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീനൊക്കെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കമ്മി ഉണ്ട് എന്താ അത് അള്ളാഹു തരമ്മൾ ആക്കിജാബത്ത് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ഭൂമി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അള്ളാഹും അവന്റെ മലായിക്കത്തും ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ അവന്റെ പള്ളികൾ നക്ഷത്ര സമാനമായി തിളങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഥവാ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദയം ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പഴയകാലത്ത് അതിന്റെ സമീപത്തൊരു നിസ്കാരത്തട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാരണവന്മാർ പറയുന്നു അന്ന് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏകാഗ്രത ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു നിസ്കാരത്തട്ടെ അല്ലെ കൃഷി നടത്താനും കൃഷി നോക്കാനും കൃഷി കാക്കാനും വരുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പഴയ കാരണവന്മാർ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് മരത്തട്ടി ഉണ്ടാക്കി നിസ്കാരത്തിൽ ജാഗ്രത കാട്ടി ഇന്ന് അലഹമില്ല ഒരുപാട് സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ റബ്ബ് താര നമുക്ക് നൽകിയപ്പോ എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മലയാളി മുസ്ലിമിന്റെ വസന്ത കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവണത അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാലം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അന്തസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ഈമാനോടുകൂടെ അന്ത്യം വരിക്കാൻ മഹത്തുക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകിയാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഇത്ര സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള ഒരു സദസ്സ് വേറില്ല ഈ നാടിൽ ഇനി വരാനില്ല മഹാനായ പണക്കാട് സയ്യദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇന്ന് മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചു തന്നിരിക്കാം അതൊക്കെ ഒരു സുന്നത്താണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്യറാം പള്ളിയിലേക്ക് എത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഒരു ഇടം കാണുമ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയും റസൂലല്ലാ എന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് വന്നൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു തുടങ്ങി തരണം എന്തിനാണ് പാണക്കാട് സാധാത്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തങ്കന്മാരെ തന്നെ വരുന്നത് അത് സുന്നത്താണ് കൂട്ടരെ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബായത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്നയിടത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു മുത്തുനബി സ്വലാ സ്വലമ തങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ മുത്തുനബി ഒരു തമാശ എവിടെ ചീരിനി അലീസയൊന്നുമില്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് പോന്ന സംഗതിയാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതിന്റെ ചൈതന്യവത്തായ നിലനിൽപ്പൊക്കെ ക്യാമം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോണം പടച്ചോൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മാത്രമല്ല അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ പള്ളിയുടെ ഓരോ ചരിത്രവും പരതിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങള് അഖിലുബൈത്തിലൂടെ നിലനിന്ന് പോന്ന മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷ്യം 
ഒന്ന് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം ആഷും സാദൊക്കെ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു പള്ളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അത് തന്നെയല്ലേ പറയണ്ടേ അല്ലെ പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ദ്വാക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന നിമിഷമാണിത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവേണ്ട ചിന്തകളും ബോധങ്ങളും നമുക്ക് അല്പനേരം സംസാരിക്കണം പ്രഭുതാര നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രഭുതാര നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം മസ്ജിദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാകും നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുവാഴയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്നെ നല്ലവരായ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പരിചയക്കാർ എന്നോട് ദുവായ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ ഉപ്പമാരുടെ വേദന ചെറുതല്ല ഉള്ള മക്കൾ വഴി പിഴച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്നവർ എത്രയോ ധാരാളം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കട്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവർ പരീക്ഷ നേരിടുന്നു നന്നായി പഠിക്കുന്ന മെടുക്കന്മാരാണ് മെടുക്കികളാണ് ചില പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോ വേദന തോന്നുകയാണ് കാരണം ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റഡ് ആയ കിടമത്സരത്തിന്റെ ലോകത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞങ്ങാനും കടപൊഴകി വീഴുമോ പുറകോട്ടാകുമോ എന്ന ആദ്യാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിടുക്കന്മാരായി മിടുക്കികളായി പഠിച്ച് ഉയർന്ന ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയവർ ശാരീരികമായ മാനസികമായ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ പലയിടങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോ പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീകത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോ കുറെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെച്ചു വിളമ്പുന്ന സൽക്കാരത്തോടു കൂടെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് അല്പം മുമ്പ് എത്തി എന്റെ സ്നേഹിതൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് നല്ല രാജകീയമായ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ സൽക്കരിച്ചു അപ്പ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വല്ലാത്ത വീട് അള്ളാഹുത്തര കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ വലിയ റാഹത്തുള്ള വീട് ചില സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ആ കൂടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല റാഹത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനുള്ള തൂഫീക്ക് അവർക്കും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും വരും ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാം റബ്ബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ എത്രമാൽ സ്വർഗയമായ സ്വർഗസമാനമായ ജീവിതത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലായിരുന്നു ഹിമാചലിലും ജാർഖണ്ഡിലും പഞ്ചാബിലും യു പിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് തന്നെ രണ്ടു മുഖമുണ്ട് ഓൾഡ് ഡൽഹിയിൽ ചീനാ ബസാറിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്നു നോക്കിയാൽ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് കൈറിക്ഷ വലിച്ചു പോകുന്ന കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ജുബയുള്ളവർക്ക് പൈജാമയില്ല പൈജാമയുള്ളവർക്ക് ജുബയില്ല ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് കൊക്കയും കുറച്ചും പോകുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു ഫാത്തിഹോദാൻ കഴിയാതെ ഒരു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാതെ ഉച്ചത്തിലൊന്ന് ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അറിയാതെ നീളം താടിയും നല്ല തൊപ്പിയും വെച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളില്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതിയില്ല ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില പോലും ഇല്ലാതെ കേവലം നാക്കാലികളെ പോലെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനേകായിരങ്ങളെ കാണേണ്ടി വന്നപ്പെടാ റബ്ബുതാലയും മണ്ണിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആഴമറിയുന്നത് ഞാൻ 
അങ്ങനെ ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യില്ലേ ഹിമാചലിലെ ഒക്കെ ഹിമാചലിലെ ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുമാക്ക് കൂടി ധരംശാലയിലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ധർമ്മശാല എന്ന് പറയുന്ന ധരംശാൽ എന്ന് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജുമാക്ക് കൂടി നേരത്തെ എത്തി പള്ളിയിലൊക്കെ ഏതാനും അവിടെ കൂടി മുസ്ലിമിങ്ങളോട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച അവർക്ക് അറിയില്ല ഇമാം സാഹിബ് കൈസേക്ക് അറിയാൻ ഇമാം സാഹിബ് എന്താണോ കാട്ടുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ കാട്ടുന്നു ഇമാം സാഹിബ് ഇങ്ങനെ കാട്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാട്ടി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ കളിയാവും ടൗൺ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിംഗ് തേക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബംഗാളികൾ വന്നു മുസ്ലിമികളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരായ ഒന്നാണ്ട് സ്നേഹ സ്നേഹിതന്മാരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉറുദു ഒക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ജനലും തുറന്നു നോക്കി ആ കാണുന്ന പണിയെടുക്കണ ജുമാന്റെ നേരത്തെ പള്ളിന്റെ മറുത്ത് പണിയെടുക്കണത് മുഴുവനും മുസ്ലിമികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ജുമാക്ക് അവർ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പണിയെടുക്കണ്ട എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ വെച്ചു ഞാനാകെ വേജാറായി ജുമാ അടങ്ങേണ്ട നേരായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല ജുമാ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി സുഹാനല്ല എന്നെ കണ്ടേക്ക് ഈ മുളയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നേരമെന്ന് നിന്ന് സീലിംഗ് തേക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരു കുർണി എന്നാണ് ചട്ടകത്തിന് പറയാൻ കുർണിയും ചട്ടകവും ചട്ടിയൊക്കെ ദൂരെ കരുതിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചിട്ട് എല്ലാരും കുനിഞ്ഞിട്ട് അസ്ലാം അലൈക്കോ എന്നാണ് കേട്ടൊക്കെ നല്ല തക്കുവുള്ള സലാം സലാം മടക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മടി എന്നാലും ഞാൻ മടക്കി വലൈക്കു സലാം കൈ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചു തുമാര നാൻ ക്യാഹബായി എന്തങ്ങളെ പേര് വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കുദ്ദൂസ് ജാവേദ് അഹ്സൻ എന്നാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേജാറായി ഒരുത്തന്റെ പേരാണ് പേര് കേട്ട റബി അള്ളാഹു എന്നു എന്ന് പറയും പള്ളിന്റെ ഉമ്മന്ന് ജുമാക്കു ഇട്ടിട്ട് പള്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു തുംലോക് മുസൽമാനോ അറങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമികളാണോ അതെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ കാട്ടുന്നത് പള്ളിയല്ലേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ ഒന്ന് ജുമാക്കു വന്നോടെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലോക ഐസായ കാം കറന്ന പോലെ കാം കറേ നമാസ് പഠന പോലെ നമാസ് രേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കണോലും നിസ്കരിച്ചും ജോലി ചെയ്യണോല് ജോലി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന താടിയും തൊപ്പിയും ഒക്കെ വെച്ച ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ ഗയാബായി നിങ്ങളും പോയില്ലേ പള്ളിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മേ സീതക് മസ്ജിദ് ഞാൻ ഇതുവരെ പള്ളി പോയിട്ടില്ല അയ്യാ അറുപത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ഉരുവട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി നോക്കണ്ടേ എനിക്ക് ചിരിയല്ല കരച്ചിലാ വന്നത് സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മദ്രസയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് മുസ്തഫ അബ്ദുൽ ലത്തി ബഹുത്ത് ബഡ ആലിമയാണ് ജുമാക്കരാത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാളിൽ ഒരു വലിയ ആലിമുണ്ട് ഷെയ്ഖ് മുസ്തഫ അബ്ദുൽ ലത്തി ബഹുത്ത് ബഡ ആലിമ അപ്പൊ ഞാൻ ആലിമിന് ഒരു പത്തേ കൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുപ്പരടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അസ്ലാം വലൈക്കും കിത്തന സാൽ പടാഹു എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചു സാലിനായി വയ്യ കൊല്ലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫാത്തിഹ സുറാമിയ തീനായ പട അവര് പഠിച്ചിരിക്കണത് ഇരുപത്തൊന്നാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമിന്റെ ഇരുന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ ഞാൻ അവരൊക്കെ കൂടി പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു പള്ളിയിൽ കുളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഈ റൂമ് കൂടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശാന്തക് മസ്ജിദ് സാഹിബ് എന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ എല്ലാരും പള്ളിയിൽ വരണം ആ മുറുകിയോ റോട്ടി ബിയോദർ അവിടെ നല്ല കോയിൻ പൊറാട്ടി ഒരു പൊങ്കാളി വെച്ചു ഹർദി നോക്ക എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവോ വെച്ചു ജീ സാഹബ് ആജാവോ ഇന്ന് വരില്ല നോക്കാ നമുക്ക് അറുപത്താറ് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ആറു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തി നിസ്കാരത്തിന് വെളിച്ചം എന്ന പേര് ഞാനും എന്റെ സ്നേഹിതൻ സി അംസ സാഹിബും ദാറുൽ ഹുദയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തു മുസ്തഫ ഹുദവി അരൂര് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ട് ആറു ദിവസത്തെ ബംഗാളി ക്യാമ്പ് പള്ളിയില് നല്ല രസമായിരുന്നു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരും വന്നു നോക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ പള്ളിന്റെ നാല് ചുമരുമൊക്കെ തെക്കുപീരട്ടി പടച്ചം പുരാൻ അവിടെ ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാരണമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓലിന്റെ അടുത്ത് റൂം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് മോലിയാരെ ദേദാ തരീക്കത്ത് വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് തെരീക്കത്ത് നല്ല ഐറ്റങ്ങൾ
അവസാനം മൊബൈൽ വാങ്ങിയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തുമായി നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും അതേപ്പോ ചെറിയ പത്ത് സൂറത്തും ദിക്കറുകളും ഒക്കെ മൊബൈൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വായി പഠിപ്പിച്ച് അന്ന് അലഹമില്ല ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് സുബൈക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ സുബൈക്ക് ജമാത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതിലൊരുത്തന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു ഇമാം സാഹിബ് ഇമാം സാഹിബ് ഇമാം സാഹിബ് ഞാൻ ഇമാം സാഹിബ് വിളിച്ച ഇമാം സാഹിബ് നിൽക്കി നന്ദി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഓം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാജി മേ മുല്ലാജി ഓത്തായ ഞാൻ ഇപ്പൊ മല്ല കേൾക്കണത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഒരു വക്ത് നിസ്കരിച്ചാൻ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇപ്പൊ മല്ല കേൾക്കണത് എന്നോട് വന്ന് പറയണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൈസെ എങ്ങനെ വെച്ചു ഓം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പത്ത് വീട്ടുകാരെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് ഓർക്ക് ഞാൻ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു ഇസിത്തെ അത് മുതൽ ഇന്ന് എല്ലാരും ഡുംലോ ഓലോഗ് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി മുല്ലാജി മുല്ലാജി എന്നാ എന്നെ വിളിക്കണത് ഞാൻ മല്ല കേൾക്കണത് തേപ്പ് പണിക്ക് വന്ന ഒരു നിസ്കാരം പഠിച്ചു പോവുകയും ഉല്ലാജി ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പുണ്യം ലോകത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല റബ്ബു താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഇങ്ങനെ മനോഹരമായൊരു വസന്തകാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം അത്ര കിലാപത്തിലൊന്നല്ല അതിന് മാത്രം വയസ്സൊന്നും എനിക്കില്ല അത്ര ചെറുതും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അയസ് പറഞ്ഞ് കള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിലാ ഞാൻ ഉള്ളത് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്ഥിതി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ സ്കൂൾക്കും മദ്രസക്കും കുട്ടികൾ സൗരയൂത്തക്ക് പോണ മാതിരിയല്ല പോണത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ കൂടി കൊണ്ടുകൊടുത്തേക്കാൻ നമുക്ക് പണി ഉദ്ദേശം അല്ലെ പാലും കൂട്ടി അപ്പുറത്ത് വള്ളപ്പാത്രം അപ്പുറത്ത് ടിഫിൻ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് പാല് എന്തൊക്കെയാ പടച്ചം പുരാനെ മാത്രല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ബുക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി ഏറ്റു കൂട്ടി എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഗുഡ്സിൽ ഓവർലോഡ് കയറിയ മാതിരിയാണ് ബസ്സുകൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ്സുകൊക്കെ മാറി ചെന്നിട്ട് താങ്ങിയാണ് കൊടുക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പാക്കിക്കണ് വരും കാരണം അജാതി ലോഡാണ് ലോഡ് കുറക്കണം എന്നൊക്കെ സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ സ്ഥിതി ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ പോയി നിന്ന് ഒരു അയ്പൈസിന്റെ കീസ് അതിൽ രണ്ട് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലോങ് ബെല്ല് വരാൻ അല്ലെ അയലൊക്കെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓടുവണ്ണി മരത്തിന്റെ തേക്കും മരത്തും ഒക്കെ ഓടുകയാണ് കയറാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തം എന്നിട്ടൊരു വടി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ അടി ആ ചാടിന് ഏലോറ്റ് ഒരു കുമ്പിളുത്തിട്ട് കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോക്ക് ഗോതമ്പിലേറെ പുഴുണ്ടാവും എന്നാലും വേണ്ടല്ല വാരിയിട്ട് ഒറ്റ തിന്നല എന്നിട്ട് സ്കൂൾ കയറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കയ്യും കാട്ടി നിന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റ് നിന്ന് കുടി അല്ലെ സ്കൂൾ പോയവർക്കൊക്കെ നൊസ്റ്റാൾജി വരുന്നല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കാലം അതിക്ക് തേങ്ങ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പഞ്ചസാര വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ഗോതമ്പ് തിന്ന പച്ചവെള്ളം കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ച നമ്മൾ നാലര വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ഒരു കോട്ടു ആയിട്ടില്ല ഒരു നല്ല ആനന്ദത്തോട് ആവേശത്തോട് കൂടെ പഠിച്ചു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഏഴാം തരത്തിൽ രണ്ടാളെ കാലമേ ചെരുപ്പുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതാളും ചെരുപ്പിടാതെ പോയിരുന്നു അത് ഷുഗറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും നല്ല നമുക്കുള്ളൊരു സ്വീപ്പ് അതാണ് ഒരു വർത്താനം പറയാൻ കൂടുതല അപ്പത്തിന് ചോറായിട്ടും കഞ്ഞായിട്ടും പായസായിട്ടും നല്ല കാര്യാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പകരുതിട്ട് മുടക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചീരിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോ മൂലേരുത് ഇജാതി വർത്താനം പറയുമെന്നും പറയാം അല്ല നമ്മളെ സദസ്സിന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം നടക്കാൻ കാലും വെച്ചെരുപ്പ് ഒതുണ്ടാക്കി കയറാനുള്ള ഉപകരണ എന്ത് ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുതേടി അല്ലേ ഓർമ്മല്ലേ ഇന്നോ എന്റെ അമ്മേരത്തേക്ക് തന്നെ വന്നാക്കി നമ്മളൊക്കെ പെരൻ്റെ അമ്മേരത്തേക്ക് എന്നാൽ ഫൂട്ട്വെയർ മാതിരി അല്ലേ ചെരുപ്പൊക്കെ റാക്ക് മിറ്റത്ത്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുപ്പായക്കത്തിന് കൊടുക്ക് നിർത്തിട്ടിട്ട് ഒരു വർത്താനം ഇപ്പം എന്ത് പെരുന്നാളിന് പെരുന്നാളിന് ഒരു കുറവും പറ്റിയിട്ടില്ല കൂട്ടരെ റമദാൻ ഒന്നിന് തിന്നൽ തുടങ്ങിയ ആ ബിരിയാണി പിന്നെ ചൊവ്വാൽ ഒന്നിന് പോത്തിന് തിരക്കൂട്ടിന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇറ്റങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാസം കാണാനും കൂടി ഒഴിവില്ല കാരണം മുപ്പത് ദിവസം കിട്ടാത്ത ഇടങ്ങേറുണ്ട് എന്നാ വിചാരിക്ക എവിടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ പെരുന്നാക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പെരുന്നാളിന് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടാത്തത് ഈ മുപ്പത് ദിവസം ബിരിയാണി തന്നെ ഇപ്പൊ പത്തിരിയൊക്കെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ പത്തിരിയൊക്കെ നോമ്പ് സൽക്കാരത്തിന്റെ മൂലക്ക ഉണ്ടാവും എന്താ പഴയ ഒരു ഉപകരണ പഴയ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിത നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വീടിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അലഹമില്ല ഈ വിനീതന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് പാതിരാവിൽ ഒരു കർക്കട മാസത്തിൽ രാത്രി ഒന്ന് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ തന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പാത്രം പൊടിച്ചു കൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പുന്നാരവും ചോർന്നൊരിക്കുന്ന വീടിൽ മക്കളുടെ മുഖത്തെ കുരിച്ചു വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ കണ്ണിരെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ കാരണം മക്കളുടെ ഉറക്കമൊഴിയാതിരിക്കാൻ ചോരാത്തൊരിടം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടാത്ത എത്രയോ കാലം എന്റെ മാത്രല്ല ആ കാലത്ത് അനുഭവിച്ച കർക്കടത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷാമൊക്കെ അല്ലേ ആളും തവരയും തിന്നുകൊണ്ട് പൂളയും ചക്കയും തിന്നുകൊണ്ട് സീസൺ കഴിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ മാറി ജീവിത നിലവാരം വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേറെ നടന്നവരെ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഇന്നോ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ കാത്തുന്നാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ നമ്മളെ ലൈഫ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പത്തൊരു പഴ്സ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടൊക്കെ റിവേഴ്സില്ല ഒക്കെ റിവേഴ്സില്ല ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് കച്ചവടം റോഡിനരികിൽ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു വികസനത്തിന്റെ അടയാളാണെന്ന് പത്ത് രൂപ വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വയ്യ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടു ചെലവിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുടിശിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരുവിലോ റോഡരികിലോ നാല് ഓറഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് നാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ക്ഷാമത്തിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ സൂചികയാ മനസ്സിലാണ്ടോ അട കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അള്ളാഹുത്തരം നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഗൾഫിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ അടഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ പ്രവാസിയുടെ വേദനയുടെ ഗദ്ഗതങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിടാ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുമ്പോ തീർച്ചയായും ഭാവിയെ കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളി മുസ്ലിമിന്റെ വസന്ത കാലത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുന്നൊട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാം വർദ്ധിതമായ അവസ്ഥയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ളവരാവണേ പടച്ച തമ്പുരാനോട് നന്ദി കാണിക്കണേ മുമ്പൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നാം ആനോളം ഉയർന്നു നിൽക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾ സമർത്ഥമാകുമ്പോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല ചികിത്സ നൽകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ സ്വപ്ന സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരാൻ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കഴിയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായി തീരുമ്പോ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവുക അതുകൊണ്ട് മടിച്ചിട്ടുണ്ട ആവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർത്തമാനത്തിന്റെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന അശാന്തിയുടെ
ഉള്ളൊരു ആഴ്ചയാണ് ഈ സദസ്സിന് നമുക്ക് ആവണം അപ്പൊ താരം നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം അതന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ തമ്മിൽ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കണം അള്ളാഹ്മദ് ആ കിതാബത്ത് നൽകട്ടെ മൂന്നാമത്തത് ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു സമയമാണ് മലയാളിക്കൊരു പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോഹിച്ചാൽ അവിടേക്ക് നല്ലവരായ അറബ് സഹോദരന്മാർ പിന്നെ ദീർഹമുകളും ദീനാറുകളും റിയാലുകളുമായി കടന്നു വരുന്ന നല്ല വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പുരസമുള്ള ഒരു മസ്ജിദിൽ സുജൂതി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുകാരുടെ സന്മനസ് അത് ചെറുതല്ല അതൊരിക്കലും ഇനി മറ്റൊരു വേദിയിലും സദസ്സിലും മറ്റൊരു നാട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് പടച്ചോന് കടമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കടമുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് കടം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് സഹകരിച്ചവരാണ് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് ഒക്കെയാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഒരു പുനരാലോചന നടത്തുകയും ഇന്ന് ഈ മജിലിസ് വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടു കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റബ്ബ് താര നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് ഇതിന്റെ ചരിത്രവും ഒരു സന്ദേശവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞൂടെ പള്ളികൾ അതിന്റെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും നമുക്ക് അല്പനേരം സംസാരിക്കാം അത് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ സദസ്സിനോട് ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യാണ് നമുക്ക് കടബാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞു പതിനായിരത്തൊന്ന് റുപ്യ എന്റെ വക ഞാൻ കൊടുക്ക എന്ന് നിയത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കാം ബിസ്മില്ലാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ മരിച്ച് കവറ് കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവെ അവരിന്നത് കബൂൾ ചെയ്യണേ നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഒറ്റ അടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ കേടോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് വരിക അള്ളാഹു സുബാനുത്തത്തിന് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരിച്ച് കബറ് കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാവുമ്മ മുത്തു നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിലയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടി കര കയറാൻ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കണ്ട് കൊതിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് കബറ് കിടക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്ത് ആഗ്രഹിക്കും പടച്ചോനെ എന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുതക്ക ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു സലാം ചൊല്ലിയെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നന്ദിയോടു കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെങ്കിലെന്ന് മനസ്സുരുകി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കബറ് കടന്നുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് അവരുടെ പരലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആ മസ്ജിദിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സുജൂതിൻ്റെയും പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടെ കബറ് കടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സോടു കൂടെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പതിനായിരത്തൊന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണ് നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപയോ ഒരു അയ്യായിരത്തൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു സന്മാനസ് അള്ളാഹു എന്നീ സ്വീകരിക്കണേ തപ്പുരാനെ മക്കളെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തുല്ല Sallallahu alaha muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallam Allahu ee Asafodarna khayrum barakatum Rahatum sandosham samadhanun nalganay Allah Marich qabar kadakun nawark maghfiratum Rahamatun nalganay Allah Allahu ee qiyamam vare Pallil aringinum uru sujood chayda ഏതെങ്കിലും പൊടിപടലങ്ങളോ നെറ്റിയിൽ 
ഇടയിൽ പറ്റി പിടിച്ചാൽ ആ പറ്റി പിടിച്ച പൊടിപടലങ്ങൾ പോലും തട്ടിയിടരുത് അത് സുജൂതിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ നിശ്ചിത തേടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നെറ്റിയിൽ പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നെറ്റിയിൽ ചേർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു പൊടിപടലത്തിന് പോലും പുണ്യമുണ്ട് സുജൂതിന്റെ അടയാളമെങ്കിലെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അനേകായിരങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമായി പണി തീർത്ത ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടി അഹ്ലാസോടുകൂടെ നിന്റെ വജ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ല എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നുവോ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനയും കെ സി കുഞ്ഞുട്ടി സാഹിബ് ഒരു പതിനായിരത്തി നുറുക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഞാൻ സംഖ്യ പറയണില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സംഖ്യ എത്ര പറ നിങ്ങൾ പറയും പതിനായിരത്തി കെ സൈതാജി റബ്ബേ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അവരൊക്കെ വലിയൊരു സംഖ്യ നേരത്തെ അതിന് കൊടുത്തവർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കബൂൾ ചേട്ടൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബർ കടക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ പുണ്യം സന്തോഷ നിമിഷം എത്തിക്കണേ റബ്ബേ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആനന്ദത്തിലാണ് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജ് സദസ്സ് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്ന ബന്ധുക്കളും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിച്ചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആർക്കും കബറിൽ ഒറ്റക്ക് അടക്കണം നമ്മൾ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും എന്ന് ഓർത്തൊക്കെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ദ്വായുടെ പുണ്യം ആ കബറിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ തോഫിക്ക് അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നീ തോഫിക്ക് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ രണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ഭവനത്തിന് നിന്റെ പള്ളിക്ക് ഒരു ബാധ്യത ഈ നാട്ടിൽ ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഇജ്ജത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ അള്ളാഹുവേ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതാ വലിയ മാതൃക തീർത്ത ആ സഹോദരനെ എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണേയല്ല അവരിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ ഖബറങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം എത്തിക്കണേയല്ല എല്ലാവിധ ന്യായമത്തും നൽകണേയല്ല എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ അള്ളാഹു നീ പറക്കത്ത് ചൊരിയാണ് ഏത്തമ്പുരാനെ പ്രവാസിയാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയാണ് ഇൻഷാല്ല ആ ചെയ്യ ഇത്ര ഒരു മനസ്സും നീയത്തൊക്കെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അല്ല നമ്മളെ അടങ്ങാറാക്കൂല അല്ല നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈ തവക്കുരിന് കൂവത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തന്റെ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല എത്ര വൈകിയാലും കുറച്ച് സമയം വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ഞാൻ സംസാരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നിർത്തൂല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പത്താൾ കൂട്ടായിട്ട് ടോർച്ച മുറിക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിർത്തുള്ളൂ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല ആമീൻ പറയും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മലായിക്കത്ത് ആർക്കും ഹബീബിന വെറുതെ ആവില്ല വെറുതെ ആവില്ല അള്ളാഹു താലം അത് ആക്കി ജാപത്ത് നൽകട്ടെ പെട്ടെന്ന് പതിനൊന്ന് ആളായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും സഹോദരി കയ്യിൽ അണിഞ്ഞ വളയായാലും വേണ്ടില്ല കമ്മലായാലും വേണ്ടില്ല ചിറ്റായാലും വേണ്ടില്ല ഇനിയും ഒരു മോതിരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയെങ്കിലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ
ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിലേറെ എൻ്റെ ചുങ്കത്തറയുടെ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം മാഷെ സഹോദരി ചുങ്കത്തറയിൽ ഐഷാബി ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റുപ്യ ഈ സദസ്സിലേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പതിനാല് കൊല്ലം അതിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മജ്ലിസ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതൊരു വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധമാണ് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല സദസ് എന്ന് അറിയില്ല സംഭാവനയുടെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ മരിച്ചുപോർക്കൊക്കെ മൗഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകട്ടെ ഒരു യാത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ അവരുടെ യാത്രയിൽ ഹൈറും പറക്കത്തൊക്കെ നൽകട്ടെ അവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല തട്ടി മാറ്റട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ നൽകി സഹകരിച്ച നമ്മുടെ ഓലപ്പാജി പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഉറുപ്പിക നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ എത്തും പരാനെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനത്തിന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ യാക്കുബാജിയുടെ ചെറിയ മകൻ കുട്ടി പതിനായിരത്തൊന്നും ഉറപ്പിക്കൽ അഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ ഒരു ദ്വാക്ക് വരണോ വയറിന് വരണോ ഒരു പിരിവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സന്തോഷത്തോടെ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റണം മഹപ്പാന മഹഫുറത്തിനുവേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര അനുഭാവി അയ്യായിരം റുപ്പിയ അല്ല കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചോനെ താങ്ങാനാവാത്ത പരീക്ഷണം കടന്ന് മൂന്ന് സ്വർണ ചിറ്റ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇതിലേറെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മഹദി ഫാത്തിമ ബി റതി അള്ളാഹു അൻഹയോടൊപ്പം മഹദി ഹദീജ തുർക്കു റതി അള്ളാഹു അൻഹയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആക്കുമ്പം നന്നാകാനൊക്കെ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹുത്തരം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരിക ഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദിവസമായ ദ്വാ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ബക്കറ്റുമായി പ്രവർത്തകരങ്ങളെടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നലെ ഒരു കവറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജാൻ റഹ്മാനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിശാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ തന്നെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറിപ്പെട്ടാൽ ഇൻഷാല്ല അവസാനത്തെ നമുക്ക് സ്വലാത്തില്ല നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്താം ദ്വ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അള്ളാഹുത്ത നമ്മൾ ദ്വാക്കി ജാപത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റുമായിട്ട് പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ പത്തിൻ്റെ ഓട്ടായിക്ക് ഇടരുത് പറ്റി ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു നൂറ് റുപ്യ പത്ത് റുപ്യ ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കണ കസേരൻ്റെ വാടകയാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ പത്തിൻ്റെ ഓട്ടാ കരുതിയിരിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ബക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാർ അടങ്ങാറ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചു വരാനുള്ള കവിയുടെ തിരയറിയ ആ മോളത്തെ നോട്ടം തന്നെ എടുത്തെളിയും കാരണം എപ്പോഴാണ് നരേന്ദ്രമോദി നട്ടപ്പായിരിക്കുന്നത് ബയോ വാഹനമോ എന്ന് പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല രണ്ടായിരം ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ പ്രിന്റിങ് ഒക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തരം ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളെ രാജ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറ്റണമൊക്കെ നല്ലകൾക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ അന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ നല്ലകൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ നല്ലകൾക്ക് അത്യാവശ്യക്കാരൻ 
സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഇടം എന്നാണ് മസ്ജിദിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ കയ്യിൽ വാങ്ങുമ്പോ കൊഴിഞ്ഞാടിനെ നോക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും പായസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു നിമിഷം ലാസ്റ്റ് പൊറുക്കി പൊറുക്കി ആയിക്കോളൂ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു ഞാൻമത്ത അതൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് എമ്മാണ് ഞങ്ങളെ വയലിന് വന്നിരുന്നത് ഇരിക്കാനുള്ള കസേരല്ലേ കസേരൊന്നും ഇല്ല പൊതപ്പും ഓരോരു കവയാർച്ചകൾ പോണ മാതിരിയല്ലേ തടുക്കും പൊതപ്പും ഏഹ് സുറും കുറ്റിയും ചൂട്ടൊക്കെ മിന്നിയിട്ട് അല്ലേ നിക്കണ സ്റ്റേജ് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ചു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പൊളിഞ്ഞടിക്കണം എന്റെ കാനം കൊണ്ടല്ല നിന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കും ഈ പനം പാത്തി ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുതിർത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊന്നും കയറൂല കാരണം ഓൽക്കാറിയാതെ എപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞോട്ടു ഈ ഇരുത്തൊന്നും അന്നിരിക്കൂല അത് അങ്ങനത്തെ അല്ലെ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൂതാണ് കത്തു ഒരു മൈക്കൊക്കെ കുത്തി കടുപ്പിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എവിടെങ്കിലും പോയി ചെയ്താവും ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് അന്നത്തെ ഒരു വയലത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചാരികസരി ഇരുന്നിട്ടാണ് വയലത് കേൾക്കുന്നത് നല്ല ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഗാനമേളന്റെ സ്റ്റേജ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റിയ സൗകര്യം ഇപ്പൊ അടച്ചു തന്നെ അമ്മത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ശുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാവില്ല അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് ആഴ്ച ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നൽകിയവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റ് ഞാൻ പള്ളി സന്ദർശിച്ചു നല്ല കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ റിസോർട്ട് മാതൃകയില്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റബ്ബ് താല കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ റബ്ബ് താല കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ മനോഹരമായ ബാൽക്കണി ആ കൗന്തോപ്പെന്ന് വരുന്ന കാറ്റും നല്ല നല്ല റാഹത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത് ഏകാഗ്രമായി ചേർക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ തന്നവർ ഒരു ലക്ഷവും എൺപതിനായിരവും ചെറുതും വലുതായ തുക നൽകി ഒരുപാടാണ് അവസാനത്തെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ദുഹാഴ്ച ചെയ്യാം പള്ളിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൽപ്പ നേരം സംസാരിക്കാം അവസാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദുഹാഴ്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് സദസ്സ് വിരിഞ്ഞു പോണിന്റെ അടക്ക് കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കുടുംബവും ആലോചിക്കാം ഇനി എനിക്ക് ദീക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം റബ്ബ് താരത്ത് ഓഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം വെള്ളിപ്പാടം ഫസലുർ റഹ്മാൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പിക നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ നിനക്ക് ജോലിയിൽ അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ഹലാല ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് വിഷയം കുറച്ച് പറയട്ടെ കേട്ടോ അല്ലെ വെറും പിരിവാണ് അതേ മതി അല്ലേ അത് നടക്കണ്ടേ അല്ല അതിപ്പോ അതിപ്പോ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് നടന്നിട്ട് ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയൊന്നല്ല മുത്തുനബിസ്വല്ല അനുസരണ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ അബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു മാത്രം നോക്കി വയലു പറയും അപ്പോ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വക ഒരു നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ നബിയെ അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബി ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറയുന്ന നബി എന്നാ എന്റെ വക ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ അപ്പോൾ മുത്തുനബി അങ്ങനെ ദ്വാരക്ക തന്നെ അള്ളാഹു ബാരിക്കില്ല ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഉസ്മാൻ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അപ്പോഴും പറയാ ഉസ്മാൻ അബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു നബിയെ ഞാൻ മുന്നൂറ് ഒട്ടകത്തെ നൽകാം അപ്പോഴും ആ ചെയ്യുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നതല്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഞാൻ മുത്തുനബി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തരാ എന്ന് മഹാനായ വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ അവസാന കാലത്ത് മദീനയിലെ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാർക്കൊപ്പം മഹാനായി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബത്ത് ചൊന്നു ചോദിച്ചു മാലക്കയാസ്മാൻ ഉസ്മാൻ അങ്ങേക്കെന്തു പറ്റിപ്പോയി ആ സമയത്താണ് പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് അബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നിട്ട് ആ ഉണക്കറൊട്ടി കൊല്ലിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ചോരയൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിനാഫാൻ തങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുമ
സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്ത് എഴുതി വെച്ച പേര് ഉസ്മാൻ അറിഷിന്റെ തൂണുമ്മയൽ ഞാൻ ഒരാളെ പേര് കണ്ടു അത് സയ്യിദുനാൻ്റെ ചിറകുമ്മ ഞാൻ ഒരാളെ പേര് കണ്ടു അത് ഏതാണതൊക്കെ കിട്ടല് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പട്ടി മൂത്രം വയ്ക്കണ ഓവാലത്തുമ്മ ഒരു പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓവാലത്തുമ്മ കൂടി പോകുമ്പോ നമുക്കൊരു ഞാൻ മോശമല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പരീത് റഹ്മാനി വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒന്നും ആവൂല എന്നാലും പറയാ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു പാലത്തുമ്മ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു നെളിച്ച് നമുക്ക് വരൂലേ നിങ്ങൾ പറയ ഒരു ഓവാലത്തും അങ്ങനെ കല്ലുമ്മയൊക്കെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇതല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽമ്മയാണ് ആരെ പേര് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചിറകും ആരാ ജിബിരിൽ മാന്യനായ ദൂതന്റെ വാക്ക ഒരു ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകുന്ന മഹഷറ ഓരോരുത്തരും അമ്പിയാക്കൾ പോലും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വിലപിക്കുന്ന മഹഷറയില് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലമുറയിടുന്ന മഹഷറയില് ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത അമലിന്റെ അനുപാതത്തിൽ വിയർപ്പിന് മുങ്ങി കുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹഷറയില് ഏഴ് കൂട്ടർക്ക് അള്ളാഹു താര നൽകുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യമുണ്ട് അത് അറിഷിന്റെ തണലാണ് കേട്ടോ ആ അറിഷിന്റെ തൂണും മേലെ എഴുതി വെച്ച ഒരു പേരുണ്ട് അത് സഹോദരങ്ങളെന്നറിയുമോന്റെ <laughs> ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു ഉച്ച ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ ചങ്ങാതി തങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ ഇങ്ങനെ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കിട്ടാനുണ്ടായ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല എന്തന്നെയാണ് എന്തന്നെയാണ് ദാനം തന്നെയാണ് ദാനം തന്നെ അള്ളാഹു മഹാൻ അറുകൾക്കും നാളെ സ്വർഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാത്തിൽ ഉള്ളാഹുത്തരം ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ രണ്ടു വീട്ടിൽ വിജയിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ് ഉള്ളാഹുത്തരം നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അഹമ്മദില്ല നല്ല റാഹത്തുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷവും പതിനായിരവും അയ്യായിരവും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നും ദേഹത്തണിഞ്ഞു വന്ന ആഭരണങ്ങളും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറും ഒക്കെ പറ്റുന്നവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സദസ്സ് വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ നാളെ അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ പള്ളിയുടെ പേരിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നേ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടാക്കിയത് അല്ലേ തൽക്കാലം പിന്നെ അത്ര ഒന്നും ചോർക്കില്ലാതെ ഒപ്പിച്ച് കാവ്യമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ടൈലും ഗ്രാനൈറ്റും ഇട്ടപ്പോ നമ്മളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ എട്ടിഞ്ച് കാനുള്ള നാലിഞ്ച് കാനുള്ള കട്ടിലും ബെഡിലും കടന്നു പോകും പടച്ചോന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നരഞ്ച് കാനുള്ള കാർപ്പറ്റിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ന്യായല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഒന്നാം തരം ടാപ്പും ഷവറും വെച്ചപ്പോ 
കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംവിധാനമൊക്കെ അള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ ഉണ്ടായത് ഹൈറല്ലേ അള്ളാഹു തലക്കപ്പോൾ ചെയ്യട്ടെ ഇതൊന്നും ഏറെയല്ല ഇതൊന്നും ഏറെയല്ല നല്ല റാഹത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാര് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുക ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ മാസം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം മാക്സിമം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദീപാവലി കാത്തുക്കും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കഫൂൽ ചെയ്യട്ടെ പറയുമ്പോ ഒക്കെ പറയാണല്ലോ ഞാൻ ഫറൂഖ് അടുത്തൊരു വയലിന് പോയി സംഘാടകരും ആദ്യത്തെ സ്വാദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം പുതിയ പിരിവില്ല കഴിഞ്ഞ പിരിവിന്റെ കുറ്റി പിരിവാണ് അങ്ങനെ സത്യവരാ സത്യവരാ കുറ്റി പിരിവായിരുന്നു എന്തൊക്കെ വയലിന് ഇറങ്ങി പുത്തനായി അടുത്തൊരു കോയി വയലിന് പോയി അവിടെ വയൽ സംഭാവന അല്ല ഓരോ പെരക്കാരും പള്ളിക്ക് ഓരോ കോയിനെ കൊടുക്കും നാടൻ കോയിന്റെ കളിയാട്ടെ അങ്ങനെ കോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോയിനെ നേരം പൊഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും കൊടുക്കാം നേരം പൊഴുക്കോളം വയൽ കോയി വയൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വയൽ അപ്പോ എന്താ നമ്മളെ കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞാണിസ്ഥാന്റെ മരിച്ചോയ കുഞ്ഞാണിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പോയി നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഹിക്കുമത്താണ് ഓരോ ഹിക്കുമത്താണ് അലഹമുല്ല നല്ല റാഹത്തോടു കൂടെ പെയിൻലെസ് ആയ ഒരു വേദനയും പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയും അത് സ്വപ്ന നടന്നു പോകണം നമുക്കൊരു ബേഡൻ ആയി തോന്നരുത് അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് റാഹത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സാരല്ല പള്ളി നോക്കാം ദുന്യാവിൽ ഒന്നാമത്തെ നിർമ്മാണം പള്ളിയാണ് ദുന്യാവിൽ ഒന്നാമത്തെ നിർമ്മാണം ഇന്ന <laughs> സുരിമിങ്ങൾക്കെന്നെല്ലാം ആലോകർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നരവംശത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒന്നാമതായി പണി തീർക്കുന്നത് മക്കയിലാണ് ആണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുബാറക്ക അത് അനുഗ്രഹീതമാണ് ലോകർക്ക് നേർമാർഗമാണ് ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് കഴബാലയോ തൗഹീദിന്റെ മുദ്രയാണ് ഏകത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ൂതലത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആർക്കെങ്കിലും കണക്കാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് കഴവാലയം നിൽക്കുന്ന ആ കൃത്യമായ ഇടമാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുതാല പറയാ ഭൂമിയിൽ ഒന്നാമത്തെ നിർമ്മിതി പള്ളിയാണ് മഹാനായ അബുനാബുൽ ബഷറാജ് അള്ളാഹുതാല ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഫുലം പ്രഗൽ പ്രഗത്ഭമായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം അള്ളാഹുതാല മലായിക്കത്തിന് അയക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരിടം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം വേണോ അതാണ് കൈബാലയം ആ കൈബാ ഷരീഫ് മോമിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് അഞ്ചു നേരം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് എന്റെ മുഖം കണ്ണും കാതും കരളും ഞാൻ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാ എന്തു പറഞ്ഞു നാം തിരിയുന്നത് എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാ ഷരീഫിലേക്കാണ് അഞ്ചു നേരം തിരിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചോനെ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തിരിയുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ആ കഴബാലയത്തിലേക്കാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കഴബാലയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചെയ്യാനാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നെഞ്ചു മുഖവും നാം തിരിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തിരിച്ചു കിടത്തുന്നത് ആ കഴബാലയത്തിലേക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിടത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ നെഞ്ചു മുഖവും തിരിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടത് ആ കഴബാലയത്തിലേക്കാണ് അവസാനം നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി കവറുന്ന കല്ലറക്കൂട്ടിൽ അടക്കം ചെയ്ത് അനന്ത
ഗ്രന്ഥമായ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചാൽ അവിടെയും നാം തിരിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അതിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കഴവാലയത്തിലേക്ക് നമ്മെ തിരിക്കാനുള്ള സൂചികയാണ് അതിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കഴവാലയത്തിന്റെ ശാഖയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കുക അത് സൗമാർഗത്തിന്റെ ഇടമാണ് അത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഇടമാണ് അത് പറക്കത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മലായിക്കത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് മലൈഹിസനാസനാം സജീവമാക്കി പോന്ന മഹത്തായ ചരിതയാണ് പാരമ്പര്യമാം കാലം മുന്നോട്ട് പോയി കഴവെ പരിപാലിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ആളില്ലാതെയായി സയ്യദുനാ നോഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം വന്നു മഹാപ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികളിൽ കഴവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾക്ക് കേടുപാട് പറ്റുകയാണ് പ്രളയത്തിൽ കഴവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ തളർന്നു കടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബാബലോണിയുടെ ആധുനിക ഇറാഖിൽ നിന്ന് ജോർദാൻ വഴി ഫലസ്തീൻ വഴി ഇസ്രായേലിലൂടെ മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹിബുറാഹിത്തു വസ്സലാമന അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിർവൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടത് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹിബുറാഹിം തന്റെ പ്രിയതമയുമായിട്ട് പാടുപെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നടന്ന് തളർന്ന് തകർന്നു മക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാനില്ല സഹായിക്കാൻ ഒരുവനും അവിടെ ഓടിയെത്താനില്ല മഹാനായി ദർബാറിലേക്ക് കരമുയർത്തി കരളൊരുക്കി കണ്ണീർ വാർത്ത ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിന് ഈ മരുപ്പറമ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ വിവാദി ഇവിടെ ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാനില്ല ഒരു കൃഷിയിടം കാണാനില്ല ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത ബൈത്തിക്കൽ മൊഹറ നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സദനത്തിന്റെ അരികത്താണ് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അടുത്താണെന്നൊരു ആശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കഴവാലയമില്ല തകർന്നു പോയ കഴവാലയത്തിന്റെ അടിവിത്തി മാത്രമാണുള്ളത് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും പൊന്നുമകനെയും പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായ തന്റെ പൊന്നുമോൻ എണീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം വരുന്നത് ആ രണ്ടാം വരവിന് ആ നടത്തത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ നടന്ന കാലിനെ അള്ളാഹു തന ആദരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് സ്വർണക്കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് മെമ്പറക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ മസാഫിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്താണ് മക്കാമി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലു പതിഞ്ഞ കല്ലാണത് എന്തേ ഒരാളെ കാല് വെച്ചെടുത്ത് ഇത്രമാത്രം പുണ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു പള്ളി പണിയാൻ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ ഈ സംസ്കൃതിക്ക് വിത്തു പാവാൻ ഒരുപാട് നടന്ന കാലിനെ അള്ളാഹു താൽ ആദരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായിട്ടോ പടച്ചോന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ പൊരുത്തത്തിൽ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തതിനൊക്കെ അള്ളാഹു താൽ ബഹുമാനിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥാണ് വസ്സലാമിന്റെ കബറിടമല്ല അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് നടന്ന കാലിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് കയാമെന്നാളുവരെ ആ കല്ലിന് സമീപത്തെത്തുന്നവർ രണ്ടുറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണേ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തല തട്ടിക്കളയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ എന്താ കാരണം ഒരു പള്ളി പണിയാൻ 
ഒരു സംസ്കൃതിക്ക് വിത്തുപാകാൻ ഒരു സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഒരു ഉദാത്തമായ സംസ്കാരത്തെ ലോകത്തിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നടന്നു നടന്നു നടന്ന് തളർന്ന ആ കാലുപതിച്ച കല്ലിനെ അള്ളാഹു താല ആദരിക്കുകയാ എന്തേ കാരണോ അവിടെ നടത്തി ഒന്നാമത്തെ നിർമ്മിതി എന്താ ആ കഴവാലയത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമാണ് വൈദികി ആ തകർന്നടിഞ്ഞ കഴബാലയത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാ മിനൽ ബൈത്തിയ കഴബാലയത്തിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങനെ കഴബാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു നിസ്കാരത്തട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാലഘടനയിൽ അത് നമുക്ക് നട്ടമായപ്പോ ഇവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാവണേ ചോദി ചെയ്യാൻ ഇടമുണ്ടാവണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് നമുക്കിവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് പടച്ചവനെ എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടല്ല ആവശ്യങ്ങളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ നൽകുകയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ പള്ളിയുടെ പേരിൽ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ടാവരുത് ആ പതിനായിരം ചോദിക്കുമ്പോ അത് നൽകുകയാണ് അമ്പതിനായിരം നൽകിയവർ തന്നെ വീണ്ടും നൽകുന്നു പതിനായിരം നൽകുന്നു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അതിലണിഞ്ഞു വന്ന ചിറ്റുമുറിച്ചിട്ട് പറയാ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഇത് ഹലീലുള്ള ഇട ഉമ്മത്ത നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർമ്മതിക്കുന്നേ തൃത്വം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ഇനി കബൂൽ ചെയ്യണേ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സല അവിടെ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളറകൾ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ നിരാശരാക്കി മടക്കല്ല അള്ളാഹ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി പറാഹി നബി അരേഹി സരാത്ത് വസരാം പുനരുദ്ധരിക്കുകയാണ് അതാണ് കാലം പിന്നെയും മുന്നോട്ടു പോയി ഈ നല്ല സംസ്കാരത്തിന് അകന്നു പോവാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി കഴവാലയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വരെ ബിംബങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ബഹുദൈവാരാധനകളും ദീപാരാധനകളും നിറമാടാൻ തുടങ്ങി നഗ്നത നഗ്നത മറക്കാതെ അവിടെ വലയും ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങൾ വന്നു വേണ്ടാത്ത രങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കാൻ വന്നു അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല നിയോഗിക്കുകയാണ് അന്ത്യപ്രവാചകർ വരുന്നു പടിപടിയായ സംസ്കൃതിയുടെ തൗഹീദിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കഴബാലയത്തിന്റെ ശുദ്ധികലശം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ നബി കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മദീനയിലെത്തുമ്പോ ആദ്യകാലത്ത് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് അതിനും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദുന ഭൂലോക ചക്രവർത്തിയായ സയ്യുദുന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സല കാറ്റിനെ കൈവെള്ളയിൽ കൊടുത്തു അള്ളാ ഇടജന്തുക്കളോട് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സയ്യിദുന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് പക്ഷികളോട് ആജ്ഞാപിക്കാനുള്ള ശേഷി കൊടുത്തു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് ഉറുമ്പുകളുടെ മർമ്മരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സയ്യിദുന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാ ലോകത്തടയാളപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അതാണ് പുതുസ് പണിയുകയാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാ മസ്ജിദുൽ നിർമ്മിച്ച ശേഷം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചുറപ്പ് ലോകത്തിൽ ഈ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്ത വിധികർത്തൃത്വത്തിനുള്ള അധികാരം നൽകണേ രാജാധികാരം നൽകണേ അല്ലാ അതോടൊപ്പം തന്നെ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരമുയർത്തിയാൽ അവരെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാഹുനാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസരാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് അവിടെയും പൂർണ്ണതയുടെ സ്വീകാര്യതയുടെ അടയാ 
ആണങ്ങട മസ്ജിദുൽ നഖ്സയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളെ നിടൽ പോലെ പിന്തുടർന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മദീന നിവാസികൾ മുത്തു നബി ഹൃദയത്തിന്റെ കൈ തള്ളി വർത്തി സ്വീകരിക്കുകയാണ് തലോടിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന പൗർണമിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മദീന നിവാസികള് മദീനയിലെത്തിയ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങള് താമസിക്കാനുള്ള വീടിനെ കുറിച്ചല്ല സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനത്തെ കുറിച്ചല്ല കച്ചവട സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചല്ല കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള മണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് റബ്ബിന് സുജൂത് ചെയ്യാനൊരിടം വേണോ അതിനുള്ള പറ്റാവുന്ന സ്ഥലം നേടുകയാണ് അങ്ങനെ എടാ മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങള് കണ്ണുകൊണ്ടും നിയമയാട്ടിയാൽ കൈ കൊണ്ടും നാണ്യം കാണിച്ചാൽ നാവ് കൊണ്ടും മുരിയാടിയാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുയായ വൃന്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളതാ മദീനയിൽ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് മൺവട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിയർപ്പൊടുക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കീറുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൽപ്പിച്ചാ മതി സഹാബത്തെടുക്കും ടുത്തുകൊണ്ട് കളക്കുകയാണ് എന്റെ പള്ളിയാണ് മുത്തുനബിയുടെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാ സ്വഹാപത്ത് കണ്ടുനിന്നില്ല ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ഹബീബ് പാടുകയിലാഹും പടച്ചവനെ ഈട്ടണികമായ ദുന്യാവ് ഇത് താൽക്കാലികമാണ് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന നിന്റെ പരലോകമാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കട്ടപ്പെടുന്ന ഈ മഹാതിരികൾക്ക് അൻസാരികൾക്ക് നിന്റെ കരുണയുണ്ടാവണേ നിന്റെ പാപമോചനം ഉണ്ടാവണേ അല്ലാത് പാടിക്കൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിന് ആവേശം പകർന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസല്ലം തങ്ങള് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അല്പം അവർക്കകലെ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്ത് ഏറ്റുപാടുകയാണ് ഇത് ഹൈബറിലെ മുന്തിരിക്കൊട്ടകളുടെയോ ഈ തപ്പനവട്ടികളുടെയോ ഭാരമല്ല ഇത് അതിലേറെ ശ്രേഷ്ഠമായതും പുണ്യമേറിയതുമായ ചുമടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബത്തും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോ ചുമടേറ്റിക്കൊണ്ട് മതിയിന് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്ത് ഇത്രമേൽ ആവേശത്തോടെ രംഗത്ത് വരാത്തവര് ആവേശത്തോടുകൂടെ മറുപടി പാടുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം വിശ്രമിക്കുകയാണ് മുത്തു ഹബീബ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പാഴായി പോവുക തന്നെ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് ആലസ്യത്തിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ അടിച്ചെറിയുക കർമ്മ നൈരന്തര്യത്തിന്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മദീനയുടെ പാരമ്പര്യോ അതാണ് മസ്ജിദ് പാരമ്പര്യോ അതാണ് ഷരീഫിന്റെ ചരിത്രമെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധന പ്രചരണ പ്രവർത്തനവുമായി കടന്നു ചെന്ന സഹാബ ഓരോ ഇടത്തും ചെന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തതും ഒന്നാമത്തെ നിർമ്മാണം പള്ളിയാണ് 
മഹാനായ മാലിക് സംഘവും കടൽ കടന്ന് കലർപ്പില്ലാത്ത വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കപ്പിലിറങ്ങുകയാണ് അന്ന് ചേര രാജകുടുംബത്തിലെ ചക്രവർത്തിമാർ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അറബ് പ്രതിനിധികളെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വേണോ കച്ചവടത്തിന് ഇടം വേണോ കൃഷി ചെയ്യാൻ മണ്ണ് വേണോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചു തമ്പുരാൻ സുരോധി ചെയ്യാൻ മണ്ണ് വേണം അങ്ങനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചക്രവർത്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരരാജാവ അവിടെ ചേരമാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാർ പള്ളി പണിത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തേ കാരണോ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം പള്ളിയാണ് അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള ഇടമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും കടന്നു ചെന്നു തീരദേശത്തിലൂടെ മുഹ്മിനിയങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു കൊല്ലം ജുമാ മസ്ജിദ് നോക്കുക വളപട്ടണം ജുമാ മസ്ജിദ് നോക്കുക കാസർഗോഡ് പള്ളി നോക്കുക ചാലിയം ജുമാ മസ്ജിദ് നോക്കുക കോഴിക്കോട് മുഖദാർ പള്ളി നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ മാടായി പള്ളി നോക്കുക തീരദേശത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ കടന്നുപോയി ചെന്നിടത്തെല്ലാം കൂടെ ജനങ്ങൾ കൂടുമ്പോ അവർ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണം പള്ളിയാണ് അങ്ങനെ പള്ളി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് മുഹ്മിനിന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിതാ ആ പള്ളിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം നിലനിർത്തിയാൽ ദുന്യാവിൽ മാത്രമല്ല നാളെ മഹിഷറയിൽ പള്ളിയുമായി മനസ്സിനൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നാളെ അവന് അരശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശാരീരികമായ ബന്ധം പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് സാധിക്കും പള്ളിയായിട്ട് കൽബിന്റെ ബന്ധം എന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊരു ഇമാമിനെ കേൾക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പള്ളി ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളിയായിട്ട് കൽബിയായ ബന്ധം എങ്ങനെ ും അത് എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന ബോധമുണ്ടാവാം സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു ഗർഭത്തിനിടയിൽ ഒരു അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെയും ഇല്ലാഹയില്ലുടെയും ഇടയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ബാങ്കിന്റെ തുടക്കം കൊടുക്കും മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം നിങ്ങൾ നാം പുറന്തള്ളേ ഈ അഹ്റജാരണ പ്രയോഗം സമീപകാലത്തും അല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ പ്രയോഗം നടത്തി അള്ളാഹുത്തല ഒന്ന് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാട രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാട രണ്ട് ഗർഭത്തിനിടയിലുള്ള ചെറിയ ക്ഷണികമായ ഒരു കാലമാണ് ജീവിതം മനസ്സിലാണ്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകൂ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഗർഭത്തിനിടയിലുള്ള വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു കാലമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളാഹു താല നമ്മെ പുറന്തള്ളുകയാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം നിങ്ങൾ നാം നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ലടോ എന്നിട്ടോ കേൾക്കാനുള്ള കേൾവി ശക്തി നൽകി നിനക്കല്ല കാണാനുള്ള കാഴ്ച ശക്തി നൽകി ചിന്തിക്കാനുള്ള മനനശേഷി നൽകി ഹൃദയം നൽകുകയാ എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അതേ പ്രയോഗം അള്ളാഹു താല മറ്റൊരിടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തടിച്ച് എന്നിട്ട് രണ്ടാമതൊന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോ 
ചെറുത <laughs> നിങ്ങളുടെ മരണാസന്നായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആസന്ന മരണനായി കിടക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അക്ബർ കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വളരെ ക്ഷണികമായ താൽക്കാലികമായ സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് നാം അറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുക പള്ളി മിനാരത്തിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ നിസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണമാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് ശരിയാക്കി പറ്റും ൂറ് ബാങ്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ അസർ ബാങ്ക് ചായ കുടിക്കാൻ മഹരി ബാങ്ക് പണ്ടൊക്കെ പെരയിക്കുവാൻ എന്ന് പെരയിൽ നിന്ന് വൃത്തിയാടാൻ ഇഷ ബാങ്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഫുഡിന് ചിലർക്കൊരു അലാരം മാരിയാണ് എന്ത് ചിലർക്ക് അവർക്ക് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കണക്കാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാ വാസ്തവത്തിൽ ബാങ്ക് അതൊന്നുമല്ല ബാങ്ക് നമുക്ക് ചൊല്ലി തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ അല്ലേ ഏറ്റു പറയുള്ളൂ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രത്യേക ഗവർണർ ആണ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും മറ്റാള് അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ല അനൗൺസ്മെന്റ് ആരും ഏറ്റു പറയൂ പറയും വൈകുന്നേരം ഫരീദ് റഹ്മാൻ ഏഴ് മണിക്കത്തി അരി കൊടങ്ങാടി പ്രസംഗിക്കുന്നു അക്ക് ഘട്ടം തുറക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ ഏറ്റു പറയും ആരെങ്കിലും ഇല്ല പ്രതിജ്ഞയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് ഏറ്റു പറയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയാണല്ലോ അക്ബർ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും പടച്ചോന്റെ വലുപ്പം ഓർക്കാനും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അടുക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ നിസ്സാരത പിന്നെ പറയുന്നു സ്കാരത്തിലേക്ക് ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വരണേ ഞാനിതാ വരുന്നു ആനന്നല്ല പറയുന്നത് പടച്ചവനെ വരണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നിന്റെ ഹൗലും കൂവത്തും ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാമല്ലോ എന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആ വിനയത്തിന്റെ വിധേയത്വത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ വലിയവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാ പടച്ചവനെ നീയല്ലാതെ മുമ്പിൽ ആരാധ്യനില്ല ആരാധ്യനില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പള്ളി വരാനല്ല പള്ളിന്റെ അഴിമാറത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പള്ളി മലയാളി ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തും ആഗ്രഹിക്കാത്തിടത്തൊക്കെ പള്ളി വരിക ചില ആൾക്കാർക്ക് പള്ളി തന്നെ പണി അല്ലേ മുളക്കാക്കട്ടെ പള്ളി ഒരു വിഷയാ പള്ളികൾ അധികരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുത്തരം മുളക്കാത്ത രക്ഷിക്കട
ബാങ്ക് കേട്ടാൽ മൂക്ക് ചുളിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകാവസാനം പ്രതീക്ഷിക്കണേ ഹബീബിന റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തു ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പ്രസംഗം നിൽക്കൂലേ അപ്പൊ സദസ്സിന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാധ നിർത്തണ്ട അത് നമ്മൾ വാങ്ങല്ല എന്താ കാട്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മറ്റേ കൂട്ടർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വേറെ കൂട്ടർ അറിവുണ്ടല്ലോ സാധ ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കും ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയാട്ടോ പള്ളിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത് ബാങ്കും വളരെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദിക്കറും ദ്വായും മൗലിയും ഒക്കെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടാൽ മതി സാർമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നല്ല ദീനിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു പുതിയ കൂട്ടർ വന്നിട്ട് അവന്റെ പേരന്റെ അടുത്തൊരു പള്ളിയായിട്ട് അവന് വലിയ ഒഴിപ്പില്ലാത്ത ടീമാ അതിനാലോ അവൻ കുഴങ്ങി ഇപ്പൊ തിരുവത് കൊല്ലം ഗൾഫിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റിയ ഒരു പേരെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാ ഞാൻ ആ പേരെ വിറ്റു എന്ത് വെച്ചു ആ പള്ളിന്റെ പേരന്റെ അടുത്ത് ഒരു പള്ളി വന്നു അപ്പൊ സന്തോഷിക്കാൻ ഇടപെടേണ്ടത് എന്ത് സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പറയാം അവിടെ ഒരു മൂല്യരുണ്ട് അയാളൊന്ന് തുമ്പിയാൽ അലഹമുല്ല പറയാൻ മൈക്കോൺ ആക്കുന്ന അലഹമുല്ലാന്ന് പറയാൻ എന്താക്കും എന്നോടോ പറഞ്ഞതാ മൈക്കോൺ ആക്കും സ്വൈരല്ലായിട്ട് മഹനായ പണക്കാട് ചെയ്ത ഏതൊരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ഈയുടെ ഒരു വളരെ പ്രഗത്ഭമായ പ്രസ്താവന ബാങ്കിന് മാക്സിമം വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമീപത്തൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇക്കാമത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ദീനുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കൊരു ചെറുതും ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുത്തരം നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ദീൻ ഒരാൾക്ക് നിഫുറത്തിന് കാരണമായിട്ട് അതാണ് ദീനി അതാണ് ദീനി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മിനിമം മുസ്ലിം ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് തുപ്പേണ്ടി വരും ബൈക്കുമ്പോ പോകുമ്പോ തുപ്പിക്കോളും പക്ഷെ ബേക്കൽ ആരെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്ക ഒന്ന് നോക്ക മൊബൈൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇടഞ്ഞാറാക്കിയിട്ടാകരുത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം അവനാന്റെ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ റോട്ടിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആരും കാണൂലെങ്കിൽ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ദീനല്ല ഇതൊന്നും ദീനല്ല ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൾച്ചർ സംസ്കാരം അല്ല നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ വിളി കേൾക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ആ പള്ളിയുടെ അഴിമാറത്ത് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാകുത്തരം കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഇന്ന് തിരിക്കാതെ പോകുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗമുള്ളത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലുമായി സംസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ഭ്രാന്തനൊന്നു കൂളിക്കുമ്പോ പട്ടിണിക്കിടുമ്പോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഗോതമ്പ് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പച്ചിലകൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് ആടിൻ ഭക്ഷങ്ങളെ പോലെ വിസർജിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്
കാത്തു വരുന്നു മുഖത്ത് നോക്കി കാർക്കി ചുതുപ്പുന്നു സുജൂതിൽ വീണ് കിടക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ഹബീബ തങ്ങളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാനാകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് തായ്ഫിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഏടാനും ബന്ധുക്കളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പെടും തായ്ഫുകാർ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കയ്യിൽ കളിച്ചുകളികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭ്രാന്ത എന്ന് കൂവിളിച്ചു കൊണ്ട് എറിഞ്ഞാട്ടുമ്പോ ഹബീബ തങ്ങളുടെ ശിരസ് എന്ന് രക്തമൊഴിക്കുമ്പോ വിഷമിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ട് സങ്കടത്തോടുകൂടെ മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോ മനസ്സിന് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതവടിയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ാണ് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങള് ഒരു ദിവസം മതീന പള്ളിയില് അസുരജമാഹത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാ പള്ളിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഏതാനും സ്വഹാബത്തിന്റെ പള്ളി കാണുന്നില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങള് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പറയുകയാണ് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പറയുകയാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നബിയെ വിറക ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാ ജമാഴത്തിന് വരാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് കേട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നു പോയി അവരെ പച്ചക്ക് കരിക്കട്ട ഞാൻ എന്നെന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ശാരീരികമായി അത്രമേൽ ദ്രോഹിക്കുകയും മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത മുത്തു നബി സ്വലാസ്ലം ഒരു നേരം അസുര ജമാത്തിന്റെ പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരാതിരുന്നപ്പോ അവരെ പച്ചക്ക് കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടിന്റെയും തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിനും ഉമ്മിമത്തും റതിയല്ലാഹുതാലാൻ ഹബീബായങ്ങൾ അരികത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരെ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പോരുന്ന വടിയിൽ കുണ്ടും കുടിയും കുന്നും നിറഞ്ഞതാ നാലാമത്തത് എനിക്ക് ഇഴജന്തുക്കളെ പേടിയുണ്ട് നബിയേ കണ്ണ് കാണാ തന്റെ കാലിൽ പാമ്പ് കുത്താ തേളിന്റെ കടിയേൽക്ക പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്ക പലതിനും സാധ്യതയുണ്ട് നബിയേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം തരുമോ നാല് കാരണം ഒന്ന് കണ്ണിന് കഴിച്ചല്ല കൈ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ ില്ല കുണ്ടും കൊഴി നിറഞ്ഞ വഴി മാത്രമല്ല പാമ്പ് കടിക്കുമോ തേള് കുത്തുമോ എന്ന പേടിയും ന്യായല്ലേ ന്യായല്ലേ ഈ സങ്കടം കേട്ടപ്പ ഹബീബാറ്റങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി അബ്ദുള്ളാഹിൻ ഉമ്മക്തവും തങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ ഒരു മുമ്പടാ അലൈഹിസ്സലാം ഇടപെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തു നബിക്ക് വഹയിറങ്ങുകയാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ തസ്മയും ഫലയും കേൾക്കുമോ അബ്ദുള്ളാ അബ്ദുള്ളാഹിൻ ഉമ്മക്തുമേ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കുമോ സഹാബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കേൾക്കാം ബാങ്ക് കേൾക്കാം നബിയെ ആ സമയത്ത് മുത്തു നബി പറയാ പള്ളിക്കരികത്ത് താമസിക്കുന്നവന് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നോക്കണേ നോക്കണേ വന്നേ മതിയാകൂലിന്റെ അരികിൽ താമസിക്കുന്നവൻ പള്ളിയിലല്ല നിസ്കാരമില്ല അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ പള്ളി സജീവമാക്കണം 
Dikira guna, doa guna, solat tu guna, hadda tu guna, rati tu guna, kutubiyat tu guna, mala guna, maulid tu guna, majlis sunnur tu guna, endok kaat miya maay, terbiyat inna nalla silanggal unda. Ado kena nalla nurti munno ata bawuga, ilmin de kendera mawuga, hikmat inna kendera mawuga, ibadat inna kendera mawuga, karunya inna kendera mawuga, samskara inna kendera mawuga, illa nalla inna yam kendera mak, kena mada pelliyu yerti kunda boga, namu kawanam. Ancient mosque over universities and the teacher itu kan marah itu baca. Orang ni ke pelik kalau lelaki, semua kalau asal lelaki lah itu. Ibu ni sih na yang undang kita tu pelik darasan. Imam Ghazali yang logat na samar pichah de pelik darasan. Ibu na khaldu na logat na samar pichah de pelik darasan. Logat na leading university kalau lelaki, tu dokang guru cah de pelik kalau ni nama. Hilmin dek anda ramad, ibadat tin dek anda ramad, hikmat tin dek anda ramad, anda pelli. Ah pelli le ek kalbatiri cuba kan, ini kuninggal kuma badam. Syariri kama, ya aninggal kekayu apa pendengga kengene kalbu gunde na warna deh. Abeu, pelli tera punya nengiri, punya pendengga lah, jangga kuma nus tade, apa punya ke? Angin, elly apa punya, elly arkin gunto kan. Pada anggal kau kerja kerja garba darah nanti ni pun niang gitu, jangan kau pada yang ni ada na. Anggal manjir kerja 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 kita lori ni kerana kerana dia dah lalu kerja kerja. Allah 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 Ini televisyen jangan lupa untuk tengok orang orang macam ni. Perayaan hari raya seperti ini nak kata beri harga di mana ni ada lalat. Allah utara cerak orang cerak fadil kalau nak. Prasawat ini punya orang orang kita orang itu orang orang macam ni kaya orang tu tu lelu. Itu pernah ni matra. Ati agak je ini kalau Allah utara korang kena cerak excuse kalau orang cerak relaxation kalau orang. Madina Padil, Padil kari kita tak masih kena orang alam jamaah itu berada tu di dalam perih. Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggul, ah, word kari kita beri guna. Adanya mungkin Nabi ni ada tiada turun pembaran orang cuci Nabi. Mungkin Nabi ni Padil, janda rakyat itu skiri cial, janda air rakyat itu, nara air rakyat itu, nara kuli itu na. Madina Padil, ur janda rakyat ni anda skiri cipai kotai. Permission jodik kumpat ni ada objection dengan mansila kan? Mansila anda. Belajar kini nombor kelas itu kita ke gaya. Belajar cadya apa yang attempt sertai ni nombor kerumbu excuse me sir, may I come in sir, and carry court and joy kum. Le, why? Yang dah kaya nama, perlu restriction orang tu, ni anda orang tu. Mesti dia belajar tu nombor nombor orang tu macam ni bi, beri janda. Let me, ini kau janda rak kat atas kita kan permission dah nama. Nabi dah ngada semua bawa ni cerita kau nombor ini dah pati nak kanu itu. Orang baru ke alat ini sesuatu habib ayat tenggel kau ikut pachap pada pukiti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel mana orang ramai itu alat pawai cuti. So hampir ini ada kesunder sumoga naik nabi tenggel beri murah Arabi ayat manusia mana tu pernah nyuma ajmalak kau asana ke ya Rasulullah. Nabi enggal ini tali kita kita pendur curkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel ayat mana suai cuci, mesti nabi cuci cuci aturit. Nenek kita agerai kanan doh, ini tali kita orang dengan kodi orang doh. Ini sahabat baru ni, kita gitu ada kerja ni nabi. Tu halnya Rasulullah. Asalnya yang kerja tu, mungkin nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel. Halnya bisa tu, dah tu nabi cut tu. Habibun Rasulullah. Tapi kan agak orang la kari orang gitu pun. Orang ada mana sempat tinggal agak cut tu hari nabi Yunus Rasulullah. Matra lalu pernah bantu cuit ke niaya ya le? Hendra kat tu kecik, saya boleh kalah lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel baru ni mula, ni nak kubur dia anu tu. Budin deh, cum secret ayer rumah an, ulah rey mana lagi. Ini tu pernah na tiri cai cah dah lya, pernah na perigi ni cah dah. Ani na pola sada, samai tu m kete mai jumaat kun jamaat tu ni pernah na perli lewaran ni jari cah lya, aduk kalap putu le makalai. Amala kuti ala kari ngas tati dah uli. Pohre kure, alan dau. Ilyar im bade wajer im putu jamaat tu ni buat nari nartil kalau uat perigi uli. Matra allah, dinda ada orang yang ingin komen sila, dinda bahaya kerupuni apa dah. Allah na tuhfi korupun kahadiatnya nertakutiala. 
ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികള് സുഹാനല്ല എന്റെ ഉമ്മാനോട് നൂറിരട്ടി ബഹുമാനം കൂടി എനിക്ക് കാരണം എന്റെ പെണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ സൗകര്യവും സംവിധാനവും കാറും എ സിയും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്റെ കുടിക്കാത്ത ഇത്തരം ഇടങ്ങാറുണ്ടാവുമ്പോ കൈതോലപ്പായ കിടന്നിട്ട് പിന്നെ കാറ്റിനൊരു പിന്നെ മര്യാദക്ക് ഫാനും കൂടി ഇല്ലാതെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിന്നാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കിടന്ന് കാത്തിന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് കൊണ്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച എന്റെ ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികൾ പഠിച്ചവനെ ഒന്ന് പേറയുമ്പോ മറ്റൊന്ന് പോകും അങ്ങനെ ആ കടങ്ങാറായി അള്ളാന്റെ തോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നോക്ക് നിസ്കാരം തുടങ്ങണം ആണുങ്ങളന്മാര് ഓക്ക് ജമാത്തിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടങ്ങാറ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ പള്ളിക്ക് ഒക്കെ പോവാ ഒന്നിനെ ഞാൻ കൊടുക്കണം ഒന്നിനെ ഓൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ ആരാ നിക്കറ്റ ഇത് ജമാത്ത് പെണ്ണിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കൊഴങ്ങിയില സുഖാനല്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഷുക്കർ പറഞ്ഞ പഠിച്ചവനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലേറെ വലിയ കയറ് വേറെ തിങ്ക് ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ പെണ്ണ് പെണ്ണായതിന്റെ പേര് പള്ളി പള്ളിയായതിന്റെ പേര് നിഷേധമൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് പ്രായോഗികം പെണ്ണിന് വീടാണ് ഉത്തമം കൂലി കിട്ടാനല്ലേ പള്ളി പോണത് അക്കാര്യത്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പെരീന്ന് തന്നെ ആ കൂലി തരാന പിന്നെ എന്തിനാ പെരീക്ക് അരി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ റേഷൻ പിടി പോണ് മനസ്സിലാണില്ലേ പെരീക്ക് പിന്നെ ഡോർ സപ്ലൈ ആണ് പിന്നെ എന്തിനാ ബേജാറായത് കൂലി കിട്ടാനല്ലേ ഇടങ്ങാറാണ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല നീച്ചാമ്പേജ് കണ്ണുണ്ടൂടെങ്കിലും വരടാ പള്ളിക്ക് മറ്റേ മൂപ്പത്തി എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചോട്ട് വെച്ചപ്പോ പരി പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ ദീന് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പെണ്ണിനെ അവഗണിച്ചതല്ല പെണ്ണിനെ പരിഗണിച്ചതാണ് പെണ്ണിനെ പടച്ചം പുരാൻ കൊടുത്ത ആനുകൂല്യം വാങ്ങും റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഒരു ഓക്സയാണ് ആശ്വാസമാണ് എന്ത് കേട്ട് നിസ്കരിച്ച അപ്പൊ എങ്ങനെ പള്ളിയുമായുള്ള അവരവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു പായസം വെച്ചാൽ ഒരു വിരുന്നൂട്ടിയാൽ ഒരു സൽക്കാരം ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഒരു അംശം കൊടുത്തയക്കുന്നത് മദീന പള്ളിയിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് പള്ളിയോട് ചേർന്നാണ് വീട് അനുസാരികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് മുതാലിമിങ്ങളായി മദീനാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഹാചര്യങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം രണ്ട് തോട്ടമുള്ളവർ ഒരു തോട്ടം നൽകി രണ്ട് റൂമുള്ളവർ റൂമ് നൽകി രണ്ട് ഈത്തപ്പനയുള്ളവർ ഒരു ഈത്തപ്പന നൽകി രണ്ടു ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഒരു ഭാര്യമാരെ തുലാക്കു ചൊല്ലി അൻമുഹാചര്യങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ചരിത്രം പോലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദീനിന്റെ അടിമാറത്ത് അത് ധനവർത്തി പോന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ പള്ളിയുമായി എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായി മാറും അങ്ങനെ അനുസരണ അസറിന് ശേഷമൊക്കെ പ്രധാന പ്രധാനമായും സഹാബത്തിന്റെ വീടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദാഹ ചെയ്യും ദാഹത്തോടു കൂടെ പോരും ഇതൊക്കെ സുന്നത്തായ ഒരു താവഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാം വരുമ്പോ അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഉത്സാഹം അവിടെ ഉണ്ടോ സാധനം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് സംവിധാനം കാണും പള്ളിയിൽ ജമാഴത്തും ബാങ്കും മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും ജീവിതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരാളില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുക എന്റെ നാട്ടിൽ ജമാഴത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഇമാം ലീഡർ നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കേണ്ട ബഹുമാന്യനായ ഒരു സദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ അഴിമാറത്തം വന്നിട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിയുടെ ശുചീകരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാളിയ പള്ളി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് കാരണമാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധേ പിന്നെ ഇവിടെ വരിന്ന എന്ത് വെച്ചു ആ പള്ളിന്റെ മൂലക്കണ്ട് ഒരു പാറ്റ അതിന്റെ ചുറ്റു ഉറുമ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ നിക്കിട്ടോ 
നേരെ മറിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പഴിഞ്ഞും കൂട്ടിയിട്ട് മുക്കുറിനെ ചീത്ത അറിയാനാ പോടെ മനസ്സിലായോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട സൂചന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പള്ളിയിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരിത്തിരി ചളി കാണുമ്പോഴത്തിന് അതിന് മൂലയൊരു മുക്കുറിനെ നിറഞ്ഞടക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ ബാധ്യത എന്റെ പള്ളിയാണ് എന്റെ ഭവനാണ് എന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കണം അവിടെ ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല എന്റെ വീട് രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരണം അള്ളാന്റെ വീട് ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ആവാൻ പാടില്ല അവിടെ ജനലൊക്കെ പൊട്ടി ബൾബൊക്കെ പീസായി മാറാലിട്ടി പൊടിയൊക്കെ ആയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കാർപ്പറ്റ് പിന്നെ മാറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ നാല് ബ്ലാങ്കറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കണം പറ്റൂലല്ലോ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ജമാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സൻ നബി സുന്നത്തിൻ ഹസൻ ഒരു തുടക്കം ഒരാരാണ് കുറിക്കുന്നത് നാളെ സുബഹിക്കും കേൾക്കും എന്ന് കേൾക്കും എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ കാരണന്മാരുമെല്ലാംട്ടോ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോവാണ് പോന്നിട്ടോ നാളെ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും പഠിച്ചോ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീന ഒരു ഓൾട്ടേജ് അമ്മ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നാളെ നമുക്കൊരു വസന്തമാവണം എന്റെ പൊന്നു മക്കളൊക്കെ ഉമ്മാരൊക്കെ എണീപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം ആദ്യം ഉമ്മാരെ എണീക്കണം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടി ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഒമ്പ മണി കൂസുറും പൊളിയില്ലാതെ ബ്രഷും പൊടിച്ച് സിറ്റ് ഔട്ട് ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങി പേപ്പർ വായിക്കണ ആജിയമാരെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ കൊല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ തോന്നുന്നു മിനിമം നീച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാലോകൻ അറിയിക്കണോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി വലിയ തറവാട്ടാര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സുഭയ്ക്കണീക്കാണ് സുഭയ്ക്കണീക്കാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വറക്കത്തില്ലാതെ പോയത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി സുഖം കൂടി സന്തോഷം പോയിക്കല്ലേ മനസ്സിലായില്ല സുഖം കൂടി സന്തോഷം പോയി സന്തോഷം പോയിക്കാട് സന്തോഷം പോയി സന്തോഷം പോയി അറിയുന്ന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ അസ്ലാം അലൈക്കും വരസ്ലാം എന്തൊക്കെയാ വർത്താൻ എന്ന് വെച്ച് നോക്കി അപ്പൊ കാണാ അട്ടന്റെ മൂത്ത് ഇപ്പിട്ടമാര് അവന്റെ മോന്തൻ പോണ അങ്ങനെ പോണ് നാട്ടോ ഒരു ജാതി വർത്താനം ഏ സി നേക്കാരോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നല്ല കാറിലേക്കാരോ നടക്കണത് ഓന്റെ എല്ലാ പത്രാസും അവന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ വർത്താനം എന്ന് വെച്ചുമ്പോ കാണാം അവന്റെ മോന്ത ഇങ്ങട്ട് ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഉം എന്ത് പറയാനാണ് പോണ് അക്കാര്യത്തെ നമ്മൾ അറബികളെ കണ്ടു പഠിക്കണം ബാപ്പ മരിച്ചോടുന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അസ്ലാം അലൈക്കു വയസ്സാണ് കൈഫോൽ ഹാ അഹമ്മദുല്ല വിഹായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ പറയും മാത്ത അബീൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മരിച്ചേ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ നാദ്യ ഇട്ടൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു തൊലാക്കത്തിൽ വെച്ചു ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസാദം സന്തോഷം നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോകണം നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം എന്താ ഉള്ള് പോകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സുഖം കൂടി സന്തോഷം കുറഞ്ഞു സുഖം നമുക്ക് കുറയും നല്ല വെട്ടിൽ കിടക്കാൻ പോയല്ല നമുക്ക് തലക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫോം വിളിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ തലക്കിണിയില്ല ഫോം വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തലക്കിണി മര്യാദക്കില്ലാതെ പിന്നെ കർക്കിടമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പായി ഒരു ഓട്ട ഉന്നലില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഏ നിങ്ങളില്ല എണ്ടലിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളെ അല്ലെ പായി തുനിനെ കീറപ്പായി ഒക്കെ തുനി ശരിയാക്കും കൈതോലപ്പായി കൊണ്ട് തെങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വട്ടപ്പുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം പായ് മേ അല്ലേ പായ പായൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഈ കീറത്തുണിയൊക്കെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തൽക്കണി ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലേ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ സൂചി അടിച്ചാൽ മാരോട് കുത്തുക കാരണം കുടുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുളത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും തൽക്കണ്ടെ ഉള്ളില് ഇല്ല ഇങ്ങക്ക് ഓർമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബാക്കക്ക് പോയി ഒരു മുപ്പ് കൊല്ലം ബാക്കക്ക് പോയി ഇപ്പോഴേ തിരിയുള്ളൂ ആ ഒരു കാലം അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറി നല്ല ഒന്നാം തരം കമ്പനി കടക്കിലാ കടക്കണം പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഓർക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അതാ പറഞ്ഞു സുഖം കൂടി സന്തോഷം പോയി സന്തോഷം പോകാൻ കാരണം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വറക്കത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി വൈകി ഉറങ്ങുകയും വൈകി ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നത് വറക്കത്തില്ലാതെ ആക്കും ഇമാം മുഖസാലി റതി അള്ളാഹു തരാൻ വൈകി ഉറങ്ങുക രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഫോൺ ചെയ്യാതെ ധൈര്യമായിട്ട് കാരണം ഒരു റൂമിലെങ്കിലും ലൈറ്റ്
സുഖമാണല്ലോ സന്തോഷമാണല്ലോ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആയപ്പോ സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പൊ കണ്ടുക്കണ ഈ സ്ത്രീന്റെ മോന്തൊക്കെ മാറ്റി എന്ത് സന്തോഷാതെ ഒക്കെ കണക്കാണ് അല്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് മുപ്പ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാ വരിക പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പ ലാപ്ടോപ്പ് ഏറ്റവും ടാബ്ലറ്റ് ഏറ്റവും മൊബൈൽ ഏറ്റവും ആണ് പോകും മൂന്ന് മണി വരെ മൊബൈൽ തോണ്ടി പുത്തർക്ക് ഇല്ല വേണ്ടാത്ത കണ്ട് പുത്തർക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങും നേരം പഴുത്ത് നീച്ച് ഉച്ചാകാതെ മുപ്പര് നീച്ചൂര ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി ജീവിക്കാണ് ഉപകാരമില്ലാത്തതിന് ചത്തി കൂട്ടുകാരില്ലേ ഇതാ ഒറ്റക്ക് വർത്ത അറിയില്ല ഒരുപാട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അകൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഈ ഒരു തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഡിക്ഷൻസ് അടിമകളായി മാറി തീരെ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു തരം കഞ്ചാവ് അടിച്ച മാറ്റിയാണ് പിന്നെ അയിമ കുത്തിരിക്ക തന്നെ വേറെ ഒന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല കൂട്ടാനൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അതിന്റെ അടിയിൽ പയറ് കരി ഉപ്പില്ലാതെയാകുന്നു പിന്നെ പകരം പഞ്ചാര ഇടുന്നു അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നമാണ് ശബ്ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈവത്തിന ഇപ്പടുത്തൊരു കുട്ടിന്റെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നില്ലേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ അതിന് എത്ര നന്നായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഉമ്മ ഇതിനിങ്ങനെ വല്ല തുടക്കം അതിന് കുഴപ്പം ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണ് അഞ്ചു മിനിറ്റിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയി നോക്കണ് കൊല്ല മാസ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാക്ക് നേരല്ല ആ ഉമ്മാന്റെ മൊബൈലായി ജനിക്കാൻ എന്താ ഭാഗ്യം എന്നാണ് കുട്ടി ആലോചിക്കണത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉമ്മാരും ബാപ്പാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആലോചിക്കും എത്ര കണ്ട് എങ്ങനെ കീപ്പട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട അതിന് ക്രൈസിസ് കൂടുകയാണ് ഇല്ലേ എനിക്കറിയാത്ത എന്റെ കുട്ടിക്കാർ എന്റെ കുട്ടിക്കറിയാത്തത് കുട്ടിന്റെ അഞ്ചനാർ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ പുതിയ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ചില മെസ്സേജും പരിപാടിയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇടങ്ങറും ചെറുക്കനായിട്ട് കൊടുക്കരുതാ അതൊന്നും ശരിയായിക്കൊണ്ട് ഓൺ ടുക്കു ടുക്കു നമ്മുടെ ശരിയാക്കും ഹൈ ഫാസ്റ്റ് മോർ ഫാസ്റ്റ് ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻസ് ഈ ഇപ്പൊ ഉപയോഗ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്നൊന്നും വെക്കേണ്ട കേസില്ല പക്ഷെ ഒരു അടിമത്വത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സമയം കൊല്ലിയാണ് അത് നമുക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്രാണം ആരോ പറഞ്ഞു വൈഫില്ലാങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വൈഫൈ ഇല്ലാതെ വെച്ചാണ് വൈഫില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം ജീവിക്കുക പക്ഷെ വൈഫൈ ഇല്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ കിടന്നു പതിരാവുകൾ ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും സുഭയുടെ കാര്യം അടക്കം വരുന്ന ജമാത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധ പോവുകയും ചെയ്താൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രദേശവാസികളായ എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് കിട്ടി ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഒരു തുടങ്ങാണ് നാളത്തെ സുബൈ കൊളായാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശരി ചക്കടനമായി ഒന്നാണ് ബുഗാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പോയാൽ രണ്ടാമത്തെ അത്ര തന്നെ വേജാറുണ്ടാവൂലിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വളരെ പ്രധാന ജമാത്ത് നട്ടപ്പെടാൻ മനസ്സിന് ഒരു ബേജാറും എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടാൻ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളാഹുത്താൻ നമുക്ക് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിനെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വിരുന്നാരും ഇഷായിന്റെ നേരത്തെ വിരുന്നിട്ട് പോയോ ആരൊക്കെ ടോർച്ച മുറുക്കണ്ട് ഞാൻ നിർത്തണം രണ്ടു മൂന്നാൾ വാച്ച് കോക്കി വാച്ച് കോക്കി അവർ സിഗ്നല മൊലിയരെ നേരം കുറെ ഞാൻ നിർത്തി കൊടിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിന്റെ പുള്ളി ഉണ്ട് ശരിയാക്കൽ അതിനകത്ത് പോലും ഇവിടുന്ന് വിട്ട് റോട്ടിൽ എത്തി കിട്ടാ എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് വാച്ച് കോരെ അടി ഉണ്ട് എന്താ മൊലിയരെ കളയിട്ടാണ് ഇഷാന്റെ നേരത്തെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ കൊന്നു വിരുന്നേരം പൊതുവെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നേരം എന്നാൽ പിന്നെ അവരൊന്ന് സൽക്കരിക്കാണല്ലോ അവരൊന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ വെള്ളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിലെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവനുമർ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാത്ത ഒരു അബദ്ധമാണ് നിസ്കാരം കളയിക്കല്ല കേട്ടോ എന്താ പോയിക്കണത് ജമാത്ത് പോയിക്കാണ് പക്ഷേ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ആയിഷായിന് ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ചു നിസ്കരിച്ചു മഹാനായ സയ്യദുന സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നിസ്കാരത്തെ എത്ര വട്ടം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു
ഇഷാഹി ജമാത്ത് അനുസ്കരിച്ചവളാ നിങ്ങള് ആ സമയത്ത് വിനുമർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള വരാ ആ സമയത്ത് അവര് തിരിച്ചു പറയാ ഇന്ന് നിനക്ക് ജമാത്ത് പോയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ നിനക്ക് പെടാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹനും അറബിയുള്ളാഹു താലാനു ഒരു പള്ളിയോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് കയറണമാതിരി തുണിയൊക്കെ മടക്കുത്തി അണ്ടർവെയർ ഒക്കെ കാട്ടിട്ട് തല്ലാൻ ചെല്ലണമായിരുന്നു നല്ല അള്ളാനിരത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് അതിനൊരു കുറുമത്ത് വേണം ഒരു ഓഫീസ് കയറിച്ചാൽ അതിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എസ് ഐന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്താ അതിന് പ്രത്യേകത നമ്മള് വരണ്ട അത്രയൊന്നും ഇല്ല ചെലപ്പോ ചില പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് ജോറാ സി ഐന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അല്ലെ അല്ലെ ഡി വൈ എസ് പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡി ജി പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തന്നെ പറ്റൂല അതിനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ പോകണ്ട ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ അധികാര പരിധി കൂടിയതിനനുസരിച്ചാണ് ഓൽക്ക് പവർ കൂടുന്നത് എന്നാ നമ്മൾ പള്ളി കയറിച്ചിരുന്ന ആരടുത്തേക്കാണ് അറിയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിന്റെ മരത്ത് കൂടി പോകും വലിയ ഒച്ചയും പുള്ളി ഉണ്ടാക്കാം പഴയ കാലത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിന്റെ മുമ്പ് കൂടി തുണി മടക്കുത്തി പോകാൻ പഴയ കാരണന്മാരെ സംഭവിച്ച അടിയൊന്ന് പൊട്ടു കവർമ്മക്ക് ചൂണ്ടാനായി ചെയ്യുന്നില്ല പയ്യ അറിയാതെ ചൂണ്ടാൽ തന്നെ അതിന് ചെറുതലിന് കടി കൊടുക്കണം അതൊരു കഫാർത്തെ അത് ചില ഹിക്കുമ്പത്ത പയ ആൾക്കാർ ഓന്തിനെ കണ്ടാൽ തുണി ഒന്നിച്ചു കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ പുക്കിൾ കൂടി ചോര ഒരിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ധരിച്ചു പോവും ഇതിന് വയർലെസ് സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവറത്ത് മറക്കാനുള്ള ഒരു ഹീലത്തെ തന്ത്ര അല്ലേ അല്ലാതെ അത് വയർലെസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഓന്ത് ചോര ഒടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല എന്താ പറ്റുന്ന പള്ളിന്റെ മുമ്പ് കൂടി ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഒന്ന് നിർത്തും നമ്മളിപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്നാ തുടങ്ങണേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലം എന്നാണ് എന്റെ അത്ര കിലാപത്തിന്റെ കഥ എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു വല്ല മുമ്പത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് പള്ളിയോടുള്ള ഹെർമത്ത് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ട പള്ളി നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം പള്ളി സംസാരിച്ചാൽ ഇല്ല അമലിന്റെ പുണ്യൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാതെ പോവാം ആവശ്യമില്ല അനാവശ്യ സംസാരം ഒഴിവാക്കുക പള്ളിക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തുണിയൊക്കെ താത്തേന്റെ അതപോട് കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ തലമറച്ചും ശീലിക്കുക ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാരന്നിട്ട് തന്നെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താമാര് ദ്വാരന്ന് ഇടങ്ങാറാക്കാതിപ്പം ചെയ്യാം കുറെ അങ്ങനെ കുറെ നീട്ടി ദ്വാരന്നാണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാ മതി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഉസ്സായങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക പറയുന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെയല്ല ചെലവെടുത്തുണ്ടേ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ദ്വാരന്ന് അള്ളാഹാന് കയറടിച്ചോ അങ്ങനെ ദ്വാരന്ന് അങ്ങനെ അള്ളാഹു തരം നമ്മളാക്കാക്കട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവാം വിഭാഗത്തൊക്കെ എന്റെ അധീന യുസ്റു ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ ആർക്കടങ്ങാറാക്കണം ആരൊക്കെ പോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞ പള്ളിക്ക് കയറും പള്ളാകുന്ന തല മറച്ച് ശീലിക്ക നിക്കറും തോ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അള്ള നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പേടിന്റെ മക്കൾ മനസ്സിലായില്ല അള്ളഹാനോട് ചില വാഗ്ദത്ത ലംഘന നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വജ്ജഹത്ത് വജിഹിയരില്ലാതെ ഫത്തറ സമാവാത്തി വല്ല ഹനീഫ മുസ്ലിം പടച്ചവനെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നാ സംഗതി തന്നെ നോക്കാനക്കാണ് ഇന്ന് ടീജാതി വജ്ജഹ് തോന്നിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ആരാന്റെ ചെരുപ്പിട്ട് പോണോ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കണ്ണ് കണ്ണോടെ ചെരുപ്പിട്ട് പോണു എന്ത് വജ്ജഹത്താണ് ഓനൊക്കെ ബുഡുവോ പഠിച്ചോ മനസ്സിലാണ്ടെ നിങ്ങക്ക് ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ജുമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ കാണാൻ അണ്ടി പോയ അണ്ണാനെ പോലെ മൂന്നാളിങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് നോക്കിക്കണം എന്റെ മാനേ വെച്ച അവൻ പറയും ഇഞ്ഞാന്ന് വാങ്ങിയ അവസ്ഥ അത് മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യന്റെ ചെരുപ്പ് ആ പകരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഏത് എടുക്കണോട്ട് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ
ആ സമയത്ത് അലിയാർത്ഥങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാണ് സുഹാബ എന്റെ മുതുകിൽ ഒരു അമ്പ് തുളഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് പറിച്ചെടുക്കാൻ അതിന് തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടു റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ തെക്ക് വീറ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പുറത്ത് തുളച്ചു കയറിയ അമ്പ് നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കണേ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ എന്റെ വേദനക്ക് ലഘൂകരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദുന അങ്ങനെ അലി ആർത്തങ്ങള് നിസ്കരിക്കാൻ തെക്ക് പേര് കെട്ടി സഹാപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അമ്പ് പറിച്ചു എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലിയാർത്തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ ആ അമ്പ് പറിച്ചെടുക്കാതിരുന്നത് എന്തേ നിങ്ങൾ അമ്പിൽ പറിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോഴാ സഹാപത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് പറിച്ചല്ലോ അലി നിസ്കാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അമ്പ് പറിക്കുന്നതിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞില്ല മഹാനായ സയ്യദുന നമ്മളെ സ്ഥിതി എന്താ പിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു സാസർ കരിച്ചാൻ വേണ്ടി ഞാത്ത പള്ളിക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു കുറ്റിപ്പാൻ ഇട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമാമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുത്ത ഒരു അജോണ്ട് തെക്ക് വീട് എട്ടിക്കുന്നു മറ്റേ കജോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കണ കൊതുകിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹുഷുവിന്റെ ഊക്കാണതെ വല്ല ചിക്കും കുനി ആകുമോ എന്നുള്ള ബേജാറില് ഇങ്ങനെ ഓനെ കുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഓനെ കുത്താനുള്ള സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താക്കാണ് ആഫ് നിസ്കാരം ആഫ് കൊതുകിനെ പിടുത്തോ ഇതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ അതേമാതിരി കഴിഞ്ഞ ഡ്രൈവർ ഒരു സം പറഞ്ഞു അതേമാതിരി പള്ളിക്ക് നിസ്കരിച്ച മസ്ബുക്കായി കുറച്ച് വൈകി വന്നത് അപ്പൊ ഒരുത്ത ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് കണ്ടു ബാക്കിൽ ഇപ്പൊ ഉതുണ്ടാക്കി ചെന്ന് മെല്ലൺ തോണ്ടിയതാ തോണ്ടിയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ചു അല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് തുടരാനാണ് തോണ്ടണോ പറഞ്ഞാ പോരെ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ സോറി ഇട്ടോ കെച്ചാണ് ഇത്ര ഇമോഷനാണ് നമ്മള് ഭയങ്കര വൈകാരി കേട്ട മലപ്പുറം ഉസിറും ഇങ്ങനെ കാട്ട അതേമാതിരി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്റെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ നിസ്കരിച്ചാൻ തെക്ക് പേരിട്ട് അപ്പൊ തുണിയൊക്കെ ഒരു മടുപ്പത്തിൽ അണ്ടർ ഡയറൊക്കെ കാട്ടിട്ട് അള്ളാവൊക്കെ പേറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ തുണി ഒന്ന് ആ സോറി ഇട്ടോ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച തെക്ക് പേരിട്ട് അള്ളാന തല്ലാൻ നിക്കണ മാതിരി ഈ ജാതിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആണെന്നും അല്ല അല്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം പള്ളിയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് പള്ളിയുമായുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണെന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ പള്ളിയെ സജീവമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒച്ചയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ ഹയവാനെ അമ്മക്കെ പോടാവിടുന്ന അറിഞ്ഞോട് കൂടെ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ പള്ളിയിൽ രസമുണ്ടായി ഞാൻ ഒരു കുട്ടി രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് നല്ല സുന്ദര അമ്മാരായ രണ്ട് കുട്ടികളെ അഞ്ചും എട്ടൊക്കെ വയസ്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഏറ്റ് ഒരു പ്രവാസിയായ ഒരാൾ പിന്നെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെൽഫ് തുറന്നിട്ട് നല്ലൊരു മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഈ കുട്ടിയെ കൊടുത്തു പള്ളിക്ക് അത് ഏറ്റു കൊണ്ടുവന്നാണ് സുന്നത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നു വന്നേക്ക് ബൈ ചാൻസിൽ എനിക്ക് ആരോ തന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചു ഈ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയേക്ക് ഈ കുട്ടികളെ വാപ്പ എന്റെ മൂന്ന് ഒറ്റ കരച്ചില്ല ഞാൻ പഠിച്ചോനെ എന്തലാക്കാണ് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാ ഫീ ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ നിർവോച്ച് എഴുതിയിട്ട് പെരും കരച്ചില്ല അപ്പൊ ഓൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുസ്തകം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ തറവാട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് പള്ളിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ട ഒന്നും കാര്യക്കാരി അപ്പോഴാണ് ഒരു കാരണം ഒരു വടിയും പിടിച്ച് അവിടെ തട്ടും എന്താ ഹംകെ അയവാനെ എവിടുക്കാച്ച് കയറിയേക്കണോ വെച്ചിട്ട് വടി എടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വണ്ടി ഔത്തപ്പള്ളി കൂടിയാണ് വണ്ടി ഔത്തപ്പള്ളി കൂടിയാണ് വണ്ടി ഔത്തപ്പള്ളി വജാല കൂടിയപ്പോ ഞാൻ ഒളിച്ച് നിൽക്കാൻ മീറാബിന്റെ ഒരു മൂലക്കുണ്ട് അപ്പൊ മീറാബിന്റെ മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വന്നു അപ്പൊ സ്വിഗ്ഗി പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ചവിട്ടാത്ത പള്ളിന്റെ ഒരു സ്ഥലമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പള്ളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആ അയവാന്ന് വിളിച്ചത് തന്തന്റെ മോന്തേക്കാണ് ഒരു നല്ല ഓർമ്മ വെച്ച് ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് വരെ പിന്നെ ഞാൻ പള്ളി ചവിട്ടിയിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് എന്റെ
ആ ഒരു സമയത്ത് അവരൊക്കെ പള്ളിയിലേക്കും ദീനിലേക്കും ജമാഴത്തിനൊക്കെ അടുപ്പിക്കുകയും ദീന് മെല്ലെ മെല്ലെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്നിവേഷിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഈ പള്ളി കാരണന്മാരൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പാകത്തിനൊക്കെ അവരോടൊക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ മുതിർന്ന ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും കുട്ടികളുടെ യൂത്ത് വിങ്ങിനൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഉമ്മമാർ അവർക്ക് നല്ല പ്രോത്സാഹനം എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ പത്ത് പരീക്ഷ എഴുന്നടുത്ത് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് കിട്ടി ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏ ഗ്രേഡ് ആയി ഈ ഏ ഗ്രേഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒമ്പത് എ പ്ലസ് നമുക്ക് ഉഷാറായിക്കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാലും അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒമ്പാം ക്ലാസ് തോറ്റ ഐ എസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ തോൽക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കളിക്കണം കളിയിലാണ് തോൽവി പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കുട്ടികൾ കളിക്കണില്ല ആകെ കുട്ടികൾ എല്ലാം സീരിയസ് ആണ് എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് എന്താപ്പൊ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു കുട്ടി മുഖത്തൊരു മോക്കൊരുണ്ടായ ആത്മഹത്യ എന്താപ്പൊ കാട്ടുക ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മുഖത്തൊരു മുഖക്കുരുണ്ടായതിന്റെ പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാരണം എന്താ ക്ലാസ് നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരെ അയ്യേ എന്റെ മുഖത്ത് എന്തായി പോയത് എത്ര സുന്ദരിയായ കുട്ടിയായിരുന്നു ജി പിന്നെ ഇതാകെ മോശമായി പോയത് കുട്ടി ഡെസ്പായി കുട്ടിക്ക് എത്താൻ ഒരു മുഖക്കുരുവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാർക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ പി ടി എ മീറ്റിംഗിൽ എന്തോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് പിറ്റേന്ന് പോയിട്ട് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത്രമാത്രം ഒരു നീർക്കുമിളയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പരമാവധി പള്ളികളോട് അടുപ്പിക്കാനും നന്മയോടടുക്കാനും സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും അവരുടെ ചെങ്ങാതിമാരായ ചെങ്ങാതിച്ചിമാരാവാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാരൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യമെടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുകയും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു നല്ല ഐക്യണ സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടാകണം മഹാനായ നബിയുനാഹി സർദാർസൻ യുദ്ധഭൂമി ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അരിഹനായ ബിലാൽ ബിലാലെ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊണ്ട ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ട ഒരു ആശ്വാസം കൊണ്ട അഖിമിസ്വല നമുക്ക് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിക്കണം ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഒറ്റ മൂലിയാണ് എന്ത് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കാരം നമ്മളോ ചെറിയ ക്ഷീണേറ്റ് വെച്ച് ഇന്ന് വെച്ചോ ഇന്ന് ഇശല്ല നടക്കൂല ചെറിയ ക്ഷീണുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ജലദോഷമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം നിസ്കരിച്ചാനേ പറ്റിയില്ല എന്താ ജലദോഷമായതുകൊണ്ട് കുമ്പിടുമ്പത്തിന് കവിയടാ അതിനർത്ഥം എപ്പോഴും നിസ്കരിച്ച ആളാന്ന് വരുത്തല പക്ഷെ ജലദോഷം പോലും അവൻ നമസ്കാരത്തിന് മുടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആവുകയും നിസ്കാരം ദീനൊക്കെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ആനന്ദമാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ഈ പള്ളികളിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അലഹമില്ല അതിൻ്റെ ഓരോ മണൽ തരിയും നാളെ പല ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാകും റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കതിന് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ടെ അവസാനത്താളും പോകാവൂ അള്ളാഹമ്മ ദ്വാ കിജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്ത് ചെറുതും വലുതുമായ തുക നൽകിയവരുണ്ട് നല്ല റാഹത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ സദസ്സ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് നാളത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വേറെന്നിട്ടെല്ലാവരും പോകാവും ദ്വാൻ്റെ മജിസ് കൂട്ട് ഓടുന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിശാച്ച അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ദുവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുണ്ടുക്കുളി കോട്ടക്കുത്ത് സുലൈഖ അജ്ജുമ്മ രണ്ടായിരം രൂപ മരിച്ചു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സ്വർണ ചിറ്റുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ചിറ്റുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളെ ഈ നിസ്കാരപ്പള്ളിയുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കട റൂമിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കടയുടെ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ വാടക പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തെ കറണ്ട് ഫീസ് ഒരു വർഷത്തേത് ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇതുവരെ വായിക്കാതെ നമ്മൾ കണക്കുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കമ്മിറ്റികളിൽ മുഴുവൻ വായിച്ച്
അമ്മായിമ്മക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും പരലോകനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണ്ണ ചിറ്റുകൾ പിന്നെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി യോജിച്ച വിവാഹം ലഭിക്കാൻ മകന് ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇക്കാമ പുതുക്കി കിട്ടാൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ മകന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ മക്കളുടെ പഠനത്തിന് പരീക്ഷയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിന് സുഖപ്രസവത്തിന് അവസാന എം ബി ബി എസ് എക്സാം ഉയർന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ കുട്ടിയുടെ രോഗം ശിഫയാക്കാൻ വേണ്ടി മൂത്രം പോകുന്ന അസുഖത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു സുഖം ലഭിക്കാൻ സുഖ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി പേരെ കുട്ടിയുടെ സംസാരം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ കായ് കണ്ണിൻ്റെ കായ്ച്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ സംസാരം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി കാലുവേദന സുഖപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വട്ടം പറഞ്ഞിങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒരു ഒരു നല്ല ഈത്തപ്പഴക്കൊക്കെ അസിലിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വലിയൊരു കോഴിയാണ് ഒരു ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ആരെങ്കിലും തുടങ്ങണം അതിന് കൊടുത്താൽ പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അല്ലോ ഞാൻ പിൻവലിച്ചു ആയിരത്തി ഒന്ന് പോരാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആരെങ്കിലും പറയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല ഒന്ന് കൂട്ടി വിടി ആരെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ അല്ലെ മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹു വർക്കത്തി എത്ര എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അല്ലേ മൂന്നായിട്ടില്ലേ ഈ സംഘാടകരെ പേടിയാണ് ഇവരെ എങ്ങനെ ഇവരെ നോട്ടം നോക്കിയിട്ടേ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഇരിക്കിരിക്കാം നല്ല കപൂർ ചെയ്യട്ടെ നല്ല കപൂർ ചെയ്യട്ടെ വിഷമല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീക്കോ ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്വരാത്തി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അടങ്ങാറായിട്ടൊന്നും ഇച്ചാണ്ട് നല്ല ചോർക്കല്ല തസ്ബിയമാല ഒരു അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ഉറുപ്പ്യക്കാർക്ക ഇത് തസ്ബിയോ ഇല്ലെന്നവർക്കുള്ള സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ വേഗം പിടിച്ചോടി മാണിക്ക സ്വർഗം ഒന്നും വലിയ പൂതിയില്ലേ ആർക്കും മുഹമ്മദ് <laughs> 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 സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് കാളികാവിന്ന കളിയാവ് ഒക്കെ അറിയാം കളിയാവ് അടക്കാക്കൊണ്ടിൽ ഈ വിനീതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സഹിത ഐതലഴി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അബ്ബാസ് അലി തങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഈ വിനീതനാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നോക്കാനും സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ റോഡരികിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും 
ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തകളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അഞ്ചുവക്ക് നിസ്കരിക്കാനും അല്ലാത്തവർക്ക് ശേഷിയില്ലാത്തവർക്ക് കടന്ന് ഒരു ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിലെ ഇങ്ങോട്ട് വഴുതിന് പോരുന്ന സമയത്ത് അറുപതാമത്തെ ആൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോരുന്നത് അറുപത് ആളുകളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെൻറ്റുകളിലും മറ്റു ആശ്രമങ്ങളിലും ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കടത്തിണയിലൊക്കെ കടന്ന് പേപ്പർ വിരിച്ചും മഴ കൊണ്ടും പനി പിടിച്ചും ഒക്കെ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അറുപത് ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കാൻ പഴഞ്ഞ ഹിമ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെവൻ ഓഫ് ഇൻഡിമസി ആൻഡ് മേഴ്സ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മറുകും ബാപ്പു ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം ദാനം നൽകുകയും ഖത്തറിലും ദുബൈയിലും ബഹ്റൈനിലും സൗദിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് വില്ലകളും പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കും ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിയും അവർക്ക് ക്യാൻറ്റീനും അനുബന്ധമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി അലഹമുല്ല ഒരു നൂറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു ഡയാലിസി യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിലോ നാട്ടിലോ പരിസരത്തോ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തോ ഒരാൾ കൈ കാണിച്ചു വരികയോ അവശ്യ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അയാളോടൊന്ന് ചോദിക്കണം പോക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നാണയം കൊടുത്ത് അയാൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് നിങ്ങൾ തെരുവിലായത് നിങ്ങളുടെ നോക്കാൻ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആരും ഇല്ലേ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇടല്ലേ ഇല്ല എന്ന മറുപടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രൈമാഷിരത്തും ഇവിടെ സംഘാടകരത്തും ഉസ്താനെടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു വരാൻ തരണം അവരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് അവർക്കൊരു കാരുണ്യം അർഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അഭയം നൽകാൻ സാധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഫറുദ് കിഫയാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട് ഒരു ഉറുപ്പി അതിന് വരുമാനമില്ല കുറച്ച് റബ്ബറും കുറച്ച് തെങ്ങും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അത് കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പോലും തികയില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഇന്ന പ്രധാനമായിട്ടും പിരിച്ചാനാണ് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിരിവ് പിന്നെ ഈ കൊപ്പര പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കെതിയുള്ള സംഗതി തേങ്ങ ആട്ട പക്ഷേ പിന്നെ പിണ്ണാക്ക് ആട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കെതിയുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പിരിവ് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എന്നാലും ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിയാണ് വരിക ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ വരും ഇപ്പം നൽകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വണ്ടിയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും തികയുന്നില്ല നമുക്ക് മക്കളെ സ്നേഹം തികയണില്ല ഭാര്യൻ്റെ പരിഗണന മതിയാകുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് മതിയാകുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ആരും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ നാളെ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് അതിൽ മുതൽ കൂട്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും വാഹനവും സൗകര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനം വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഹിമ കാളിയാവ് അടക്കാക്കുണ്ടിലാണ് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കാളിയാവ് ടൗണിൽ നിന്ന് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൂടി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചാക്ക അരിയോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഐറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയുടെ ചികിത്സ ചെലവോ എന്തെങ്കിലും അതിൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് ആളുകൾ പുതുമുസ്ലിമികളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ മക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുകയും ഭാര്യയോ ഭർത്താവ് ഒരാൾ മരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാണ
അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയല് ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇജ്ജും പോര് എൻ്റെ അമ്മയും പോര് എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ പാർപ്പിച്ച എന്നാൽ പിന്നെ അതൊരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മാരും ബാപ്പാരൊക്കെ ഭാരവും ബാധ്യതയായ ഒരു കാലത്താണ് അപ്പൊ കൃത്യമായും പഠിച്ചറിഞ്ഞ് കാരുണ്യം അർഹിക്കുന്ന വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിനീതനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഏൽപ്പിച്ച് അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് കൈപ്പറ്റണം നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല അതിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ആ സഹോദരിമാരും തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പറ്റും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനം വന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാക്കാൻ പറയല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ മനസ്സുള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത തീർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആ നീയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ബാഹുതരവർക്ക് സ്വർഗം പകരം കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിന് മണിമാടികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആ മനുഷ്യന്റെ ആ മണ്ണ് കൊടുത്ത മനുഷ്യന്റെ എക്കോ ബാജിയുടെ ഒക്കെ നീയത്തിന്റെ വലുപ്പായിരിക്കും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതിനെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക പണി കഴിക്കുക ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കുക ഇനി ബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ പള്ളിന്റെ പ്രപ്പോസലൊക്കെ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ഏറ്റെടുക്കലില്ല വേറെ പക്ഷെ കൃതിയാടാണ് പേടിയാണ് കാരണം ഇവിടെ കഴിച്ചിടായ പോലെ പക്ഷേ ഇതൊരു വല്ലാത്ത താല്പര്യവും നീയത്തുമാണ് ബാഹുതര സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയാലിസ് യൂണിറ്റിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരു പത്ത് ഡയാലിസിന്റെ വക ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് സങ്കടമാണ് ഡയാലിസ് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിഡ്നി രോഗികളെ അപേക്ഷയിട്ടെത്തി കൊണ്ടോട്ടി ഡയാലിസിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡയാലിസ് സെന്റർ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു അവിടെ ഏകദേശം അറുപത് ചില രോഗികൾക്ക് ഇപ്പൊ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് അപേക്ഷ പുറത്താണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കിഡ്നി രോഗിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് ഇന്നൊരു കുടുംബത്തിലൊരു കിഡ്നി രോഗിയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം മിക്കവാറും കിഡ്നിയുടെ ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ട് ശേഷം നമ്മളത് അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തരം നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സദസ്സിൽ അങ്ങൾ ആരെ മുഷിപ്പിക്കാനോ വെറുപ്പിക്കാനോ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് പല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹിമ ചെറിയ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല റമദാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ ഹിമ എച്ച് ഐ എം എ ഹിമ കാളികാവ് നടിച്ചു നോക്കി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോ കിട്ടും അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ബാക്കിയുള്ള സംഗതിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് കുന്നുമൽ സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അഹിമയിലേക്ക് ഒരു ചാക്കാരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര അദ്ദേഹത്തിന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറയല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ റമദാനിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കയും സക്കാത്തൊക്കെ ആ ഒരു വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിൽ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയൊരു സാധനം ഉണ്ട് ബ്രൈമാഷ്വരി ആ കാര്യം നേരിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തര സ്വീകരിക്കട്ടെ ഷാല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബസംഗമം നടത്തിയിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഭക്ഷണത്തിന് സാധനം പിന്നെ അവർക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ വാപ്പൻ്റെ ഒരു ആണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ പ്രസാദുക്കളെ കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം കൂടാനൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ കനിവ് കൊണ്ട് തെരുവിൽ കടന്ന് പുഴുവരിച്ച് മരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ആറാളുകൾക്ക് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണം നല്ല രീതിയിൽ മരണത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്
റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ സദസ്സിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രാവിലെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ റബ്ബേ ഇതുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ആളുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് ദേഹത്തണിഞ്ഞു വന്ന ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു തന്നവരുണ്ട് ലേല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവർ സാധനം നോക്കാതെ വില നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ടുപോയവർ ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായ തുക സംഭാവന ചെയ്തവർ ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ചവർ സാധനങ്ങൾ നൽകിയവർ പടച്ചോനെ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ജോലി ചെയ്തവർ പല രൂപത്തിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയായവരെല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ജീവനാടികളായ പലരും രോഗശയ്യയിലാണ് ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ രോഗശയ്യയിലാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് കുറ്റം ട്യൂമർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാരെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും കബറിലുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ എന്താ തന്നെയായാലും ഈ മജ്ലിസിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ നൽകിയ സ്വതക്കയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് നിന്റെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുമ്പോ കിളിമ ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് കണ്ണടക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇജാപത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇജാപത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നന്നായി പഠിക്കാൻ മെടുക്കന്മാരും മെടുക്കുകളുമായി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നവരായി മുത്തക്കിങ്ങളാക്കി അവരെ വളർത്തണേ തമ്പുരാനെ മക്കളിൽ ാതെ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കള് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ വിവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വേദനകളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ശിഫയും ശമനവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ വിദേശ യാത്രകൾ ഹജ്ജും ഇമ്രയും അടക്കം വരുന്ന യാത്രകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കടക്കണിയിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ കരകേറ്റ ണേത്തമ്പുരാനെ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സം നിന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇടപാടുകളെല്ലാം കൃത്യമായി വ്യക്തമായി എല്ലാം കൊടുത്തും വീട്ടിയും റാഹത്തോടുകൂടെ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾ ഈ നാടിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ വളർച്ചയുടെ നട്ടല്ലാണ് അവരെ നീ തളർത്തല്ല തമ്പുരാ പ്രവാസികൾക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനുണ്ട് അവരുടെ കൽബ് കാണണേ തമ്പുരാനെ ഏർപ്പാടുകൾ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ സദസ് ജോ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യാതോ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് വന്ന ഞങ്ങളുടെ ദീനീ കലാലയങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ സ്നേഹിതൻ ലാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കി പലരും പതിനായിരവും അയ്യായിരവും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരവും ആയിരവും ഒക്കെയായി സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാകുന്നത് എല്ലാം നൽകിയവരുണ്ട് നിന്റെ ഭവനമാണല്ലോ റബ്ബേ ഒരു കുരുവിക്കൂടോളം പോന്ന പള്ളി എന്ന അതിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ വലിയ പള്ളിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ അതിൽ ഒരു മണൽ തരി ചെലവഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തിനുള്ള പണം ചെലവഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനോഹരമായ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളത് ആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ റബ്ബേ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നല്ല രീതി വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനും പഠിച്ചതോർക്കാനും എല്ലാ അലസതയും വിട്ടുമാറ്റിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടെ ആവേശത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള തോഫ
നിങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഐക്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ റബ്ബേ റബ്ബേ ഇതിന്റെ ചാലക ശക്തിയായ ഇതിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് നീ നാട് അരശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പോരാളികളായി അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ ഉസാദന്മാർ അവർ കാഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങൾ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഇതുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ആളുകളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم آه